marching as to war with the cross of Jesus going on before Christ the royal master leads against the foe forward into battle see his banners go onward Christian soul congregational song.
Thank you, Father, for bringing us together to be a part of this day of spiritual celebration and graduation day, Father. We thank you for your presence in our midst. We commit the whole into your hands, Father. Guide us in such a way that whatever we do now will be done for your glory and for your glory alone, Father. We pray for the chairperson the guest of honor, the special invitees, pastors, parents, students, and all the others who have been here for this wonderful day, Father. We especially pray for the graduates, Father. Thank you for being with them during the course of their studies. Father, thank you especially for protecting them during the two most difficult years that is the years of the pandemic, Father. We have protected all of us so that we could be here this morning with joy and celebration. 
father we thank you for their interest in studies for the strength that you have provided for their perseverance knowledge and wisdom so which enable them to complete their studies father as they move out father be with them help them to spread the word with confidence and courage and conviction father so that whoever hears the word turns to christ and follows his path father lord we are praying especially for them your wish lord help them to help the poor the sick the suffering the widows the orphans those who are on the margins and on the periphery father help them to be good servants of god lord we thank you for the president the principal the professors the teachers mentors counselors non teaching staff and all the others who gave them all the strength for completing their studies father we also thank you for their time and their energy all that they did for the graduates and for the institution lord we commit every event of this day into your hands father all this we ask in the unique and matchless name of our son, of your son and our savior lord jesus amen please be seated devadasan maaraayittu kadannu vannittullavar ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വന്നിരിക്കാനായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ദേവദാസന്മാരായിട്ട് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളവർ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വന്നിരുന്നാട്ട് സീറ്റുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടാതെ മുമ്പോട്ട് കയറിയിരുന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കാണുമല്ലോ നൗ ഇറ്റ് സ്ക്രിപ്ചർ റീഡിംഗ് വേദവായനയ്ക്കായിട്ട് റവറൻ കെ വി ഡാനിയൽ ഊട്ടി പാസ്റ്റേ ക്ഷണിക്കുന്നു greetings to all in the precious name of our lord and savior jesus christ who is coming soon i am reading in malayalam the gospel according to mark chapter 10 verses 39 to 45 marcos elide suvishesham 10th adhyayam 35 mudal 39 mudal 45 vareyulla vakyangal yesu avarode nan kudikkina paana paathra ningal kudikkugayi ഞാൻ ഏൽക്കുന്ന സ്നാനം ഏൽക്കുകയും ചെയ്യും നിശ്ചയം എൻ്റെ വലതും ഇടതും ഇഴിക്കുന്നവർ ഇരിക്കുവാൻ വരം നൽകുന്നതോ എൻ്റേതല്ല ആർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുശേഷം പത്ത് പേരും കേട്ടിട്ട് യാക്കോവിനോടും യോഹനാടും നീരസപ്പെട്ടു തുടങ്ങി യേശു അവരെ അടുക്ക വിളിച്ചവരോട് ജാതികളിൽ അധിപതികളിലായവർ അവരിൽ കർത്തൃത്വം ജീവന് മറുപടിയായി കൊടുക്കുവാനും അത്രയേ വന്നത് മേ ദ ലോഡ് ബ്ലസ് ഓൾ ത്രൂ ദീസ് വേഴ്സസ് അടുത്തതായിട്ട് വെൽക്കം ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ടറി റിമാർക്സ് ബൈ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ പ്രൈസ് ഗാഡ് ഫോർ ഇസ് ഗുഡ്നസ് ആൻഡ് ഫേവർ അപ്രോണസ് ക്യാൻ വി ഓൾ ലെഫ്റ്റ് അവർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് സേ പ്രൈസ് ഗാഡ് all power glory wisdom thanks honor and strength belong to our god nammada devathil ennekum stuthi mahatthu nyano bahumano shakti belo amen amen let me first welcome the president of the institution dr alexi george a man who sit long hours on his knees and a man with vision and commitment for mission and de- and dedicated with a servant attitude we welcome you sir for the 52nd graduation service i welcome mrs eliama koshi vice president who is the principal of ftcw who stood unwaveringly alongside the founder president i welcome you amachi we have the board of directors uh, pastor pg jacob and uh, m samuel ut and kevi danelu ti pastor who were with us from the beginning 
and general body members, we appreciate your faithfulness and welcome you all to the service. Our chief guest is uh, Dr. V. S. Varghese, Principal, Marthoma Seminary, Kotayam, who is the apt person to give the graduation address on the theme, Called to Serve. We welcome you, Achan. We also have Reverend John Thomas, who is the International President of Shadam Fellowship Church, and uh, Reverend Benjamin Varghese and other important personnel from Shadam Fellowship Church and other churches. We welcome you all, sir, for this graduation service. Next, I would welcome uh, our Principal Emeritus, Dr. B. Varghese, former Pre Principal, Dr. M. Stephen, Dr. Sunny P., Research Team, Reverend Biju, Biju Mon K., our Registrar. With gratefulness, I remember your service to the institution and the students, not only this year, but in the previous years as well. We welcome you all, sir. Now we have this year office bearers, Director of Admission, Dr. Aib K, Chaplain, Dr. Rajivan M.T., Practical Ministry, Dr. Uh, Reverend Thomas Matthew, Dr. K. M. Matthew, Director of Admission, Dean of Students, uh, Reverend Shijum Joy, Librarian, Reverend K. Philip, Dr. Cherian Matthew, who will be honored to word in, today in a special way. All other faculty members, staff, we appreciate you for the long years of service to the Lord in this institution. As the founder president, late Reverend Dr. T.G. Koshi used to say, everyone from the person who works in the kitchen to the various offices have key role in the functioning of this institution to make perfect everyone perfect in Christ. Now, directors and representatives of various extension centers are here. YNR, Palarivattam, Vaitila, Kalisheri, Kulanada, we welcome you. And uh, I think some group of students from YNR Extension Centers are also here. Let me now welcome all the graduates, MDH, BD, and DTH. Not only we, but God has seen every day of your life, every activity of the life from the day of your birth and in the time that you were here, five, four, and three, and two years. May he reward you in mercy and grace for all that you have done for his glory. And we are waiting to see what God will do through all of you in the future. Now the families of all the graduates, fam graduates in the LLF families, pastors, sponsors, our friends, families, we are proud of you. Ningal Damagana, Ningal Damagana, Kartavanda Veleke, Vili Undai in the men's like a pole, Ningada Hartavine, Ningada Pari, Kartavanda Vili under the men's like a pole, our April Sahi picture, our Kavenda, Nota Shagala Langurta, Kartavanda Veleke, Ningalai Chello, they were Ningla Darala Mayan Grikate. Continuing students, we welcome you. And all our graduates of the seminary, pastors and believers of Shadow Fellowship Church Manakala and Sharon churches in this region and neighboring churches, prayer partners, financial supporters, neighbors, well-wishers, and those who participate online, we welcome you to this, uh, this 52nd graduation program service. I believe our um, Kunyuti Chayan and her, her, his family will be attending this, uh, this graduation service. If they, are, if they may be coming late, we welcome them also in their absence. Now, uh, we have another institution on the campus, the, the special school. We welcome Director MC Matthew C. Vargisar and Susan Matthew and teachers and staff and students to the service. Some friends who work with language development and scripture engagement are here. We welcome them as well. I believe that God has brought them us as a family to carry on God's work through the institution in this generation. And rest all of you are here, family members, friends, I welcome you as well. Now let me enter to my second responsibility of introductory remarks. It's really a humbling moment to be the chairperson of the 52nd graduation service. This is the first year after COVID, COVID is the students are campus, classes and activities in campus. All faculty, staff, students could say, 
ഗ്രേറ്റ് ഈസ് ദൈ ഫേത്ത്ഫുൾനെസ് അവൻ്റെ കരുണ എല്ലാ ദിവസവും പുതിയതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം നടത്തി ഹി ഗേവ് എസ് ഗൈഡൻസ് വിസ്ഡം ഫേവർ ആൻഡ് ഗ്രേസ് ആൻഡ് ദ ഫൈനാൻസസ് വി നീഡ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ പ്രസിഡൻറ്റ് സാധാരണയായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോളട്ടെ ഞങ്ങൾ സാധാരണയായി ഈ വാക്യങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് അങ്ങയുടെ ആലോചന സഭയിൽ നിന്നാൽ നിൻ്റെ ആലോചന ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുമല്ലോ ജരമായ ട്വൻറ്റി ത്രീ വേഴ്സ് ഹെയ്റ്റ് ഇഫ് യു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഹി വിൽ ലെറ്റ് യു നോ ഹിസ് വെൽ രണ്ടാമതായി അദ്ദേഹം പറയാറുള്ളൊരു വാക്യ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായിരുന്നു ഐഷ്യ തേർട്ടി ഫൈവ് വേഴ്സ് എയ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വഴിപോക്കർ പോഷർമാർ പോലും വഴിതെറ്റുന്നില്ല ഈവൻ ഇഫ് ദേ ആർ ഫൂൾസ് ദേ ഷാൽ നോട്ട് ഗോ അസ്ട്രൈ സെക്കൻഡ് സാമ്യൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ഓ ലോഡ് പ്ലീസ് ടേൺ ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഹിത് ഓഫ് എ ഇൻ ഡു ഫുളിഷ്നെസ് സാം ട്വൽവ് വേഴ്സ് വൺ വിശ്വസ്തന്മാർ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു ഭക്തന്മാർ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു ഈ തലമുറയിൽ വിശ്വസ്തരായി നിൽക്കാൻ സഹായിക്കണേ ദിസ് ഇസ് ദ ലെഗസി വി ക്യാരി ടു ദിസ് ജനറേഷൻ എസ് ഫാക്കൽറ്റി സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് ടുഗദർ വി ഗുഡ് സേ ഗാഡ് ഓഫ് അവർ ഫാദേഴ്സ് വാസ് മൈ ഹെൽപ്പ് ഗാഡ് ഈസ് അവർ എല്ലാ സർ ഹി ഹാസ് പ്രോമിസ്ഡ് ഇസ് പ്രസൻസ് ഹി ഈസ് അവർ ഇമാനുവൽ ഹി ഹാസ് ബീൻ അവർ ഹെൽപ്പ് സോ ഫാർ ഗാഡ് ഈസ് അവർ എബനേസർ with the initiative and vision of late dr tg koshi fts became the first pentecostal institution to take step to join the sarambur family the step created an openness to give and receive what the wider body of christ can offer to the pentecostal movement thus this became an ecumenical institution faculty members and students represent various pentecostal denomination protestant churches and extension students we also have orthodox and catholic uh, students our graduates are serving as head of various pentecostal churches principals and teachers of various institutions throughout india and beyond we always thank god with tears when we witness the dedication and service of fts graduates and now graduating class you are becoming part of this fts will continue to be the institution for theological studies and research focusing on spiritual academic ministerial formation of its members this year we aim to provide us always in the future as well biblical contextual and relevant theological training to make a significant impact for the glory of god in india and beyond we will join hands with the churches us to see how we can assist in continuing the mission of Christ next year we plan to have a green campus to the extent to which we could develop will depend upon some factors as we look to the future we confidently say that fts family will have men and women who daily capture the greatness of god in their prayer closet the chapel in the classes the library mess hall and the daily activity we will pivot with god in intimacy unconditional obedience love for our neighbors and calling others to do the same we want to work with the mind of christ so that we will carry the mission of christ we will be scholars who will carry the power of the holy spirit in our day to day activities we will be visionaries to see the dream of god for our lives and our communities our priority will always to be a christian a disciple of christ then only a teacher leader pastor staff or student so in our daily activities we will see god's grace will prevail over diplomacy holy spirit over strategies humility over shrewdness sacrifice over privileges and mercy over judgment people who pray will be awakened and they will be impelled with to act with justice and compassion for the glory of god iduvare nammale nadathiya devam iniyum nadathan avan vishwasthanana let's again say together revelation 7 verse 12 nammada devathin ennekum stuthiyum mahattvam jnanu stotram bahumanu shaktiyum belavum amen to whom be the praise glory wisdom thanks honor power and strength thank you god bless you now i invite our graduation speaker of this year 
मैं रुगा तरुण कुमार बी डी फोर टू गिव द स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव स्पीच ऑन द थीम कॉल टू सर Praise the Lord. Respected Chairperson, the Principal of this Seminary, Chief Guest, Reverend Dr. V. S. Vargis, President, Faculty, Pastors, Well Wishers, Prayer Partners, Fellow Graduates, and all dear ones in Christ, Christian greetings to you all in the precious and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ, who is the Ideal Servant. Today, as I stand here. to give the graduation address graduation message representing the graduation students based on the theme of this academic year call to serve i am reminded of the service done by firefighters in recent fire accident happened at the solid waste treatment plant in brahmapuram yarnagulam the smoke had spread all over the kochi city and its suburbs raising concerns over the health risks it poses to the people medical practitioners in both the public and private sectors have already warned of possible health issues with the toxic gases and poisonous particles in the smoke amidst of this the five fighters have been carrying out a hectic operation almost half of the fire and rescue services personnel have some kind of lung results lung issues resulting from their confrontation with smoke but they did not stop to work this their service to the public cost their life this kind of service is needed in christianity today keeping this in mind let's turn to mark chapter 10 verses 35 to 45 the the scripture portion that has already been read this scripture portion emphatically affirms that we are appointed for selfless sacrificial service in god's kingdom John Mark is believed to be the writer of this gospel probably he wrote between AD 55 and 65 in Rome he wrote this gospel to gentile christians especially in rome to encourage them by portraying jesus as a perfectly obedient servant of god in midst persecution we find the humble revelation of jesus's mission and identity as the suffering servant in mark chapter 10 Jesus's desire for us is to be his servant in his kingdom rather than be masters and rulers of this world. So based on this I would like to entitle my sermon as Jesus Christ the divine example of servitude. Jesus Christ the divine example of servitude. We will understand this example of Jesus through three significant features in the text marked by three Ds. The first one is dispute disapproval and display so let's let's look into the first feature dispute for power and prestige verses 35 to 37 james and john approached jesus privately addressing him as teacher they asked for the places of highest honor and power in his glory in the messianic kingdom one of them wished to sit at his right hand the highest ascended position and the other at his left the next highest place as seen in the royal court of ancient times the disciples failed to realize the meaning of power in jesus terms their motto was to be first among others let me explain this point with a simple illustration if you have taken a group photo of all of us here at this graduation service and then if we pass it uh, pass the picture around everybody to see each of us taking the photo in hand would probably look at ourselves first and only then at others in the group the problem is not that we want to be great and and high but we try to follow the wrong models of greatness the world offers us for jesus the pattern of the world is reversed that the first becomes the last and the servant becomes the leader 
as and vice versa this the power and prestige that james and john sought was purely of earthly terms since jesus was going up to jerusalem they expected that he would reveal his messianic glory they were not able to comprehend the time that was yet to come it is not the time to show the power but to show the endurance as the situation in our country are also changing we may question ourselves is not our god omnipotent as the anti christian religious forces become stronger and the persecution become becomes ruthlessly intense day by day as many christians mission, ministry mis, uh, many christian ministers are trapped under false cases and jailed without bail just for the reason that they were witnessing to the gospel of jesus we may think can our almighty deliver us from this persecution we may think like that but let me remind you that this is not the time to show our power and position but it is the time to humble ourselves and serve others it is very sad that many of us today are seeking for those transitory power and fame rather than serving others let us strive for for the change from seeking the power to seeking the need to serve the first point we have looked at is dispute for power and prestige now we will look at disapproval of disciples appeal verses 38 to 40 verse 38 says jesus told them that they did they did not realize what was involved in their ambitious request to ask for a place of honor in his glory was to was also a request to share his cup of suffering since the latter is a requirement for the former our lord asks are you able to drink the cup which i am drinking the cup was a common jewish metaphor for divine judgment against human sins psalm 75 verses 8 jesus applied this figure to himself for he was to bear the wrath of god's judgment against sin in the place of sinful humanity he would drink the cup voluntarily the figure of baptism expresses a parallel thought the greek verb baptisteni means to dip into or to be submerged and does not always refers to water for instance a grieving person might might be described as being submerged in sorrow being under water is an old testament metaphor of being overwhelmed by calamity here the calamity jesus faced was bearing the burden of god god's judgment or sin which involved overwhelming sufferings culminating in his death he was to be baptized by god who placed these sufferings on him james and john may be thinking of the cup and baptism differently from what jesus meant only jesus knows that they will involve pain sacrifice and suffering it's almost as if he is saying do you want to be on my right hand or my left hand i am about to be crucified by and the romans have got two empty crosses dietrich bonhoeffer once said like this when christ calls a man he bids to come and die that's the demand of jesus though they made certain claims at the end they were not able to stand at the crucifixion of jesus their words were not put into action what about us we often sing songs lord i surrender all lord i give you my heart lord i serve you let me ask you are we simply singing it or do we really mean what we sing examine yourself so far we looked at dispute and disapproval now we will look at displaying christ like servanthood verses 41 to 45 after the conversation of james and john with jesus the rest of the apostles were very furious not because james and john's deliberate manifestation of pride but because they too approached jesus first the rest of the apostles had the same intention the selfish ambitious among the 12 disciples continued until the holy spirit changed them forever there are great ones among christians as among pagans but they do not lord it over one another the greek term for lord it over is katakureusin which is used in septuagint meaning ruling with an iron fist jesus explains furthermore gentile rulers lord it over them they are dominating and oppressing their subjects and exercise authority over them exploiting them to rule not to serve to be ministered unto not to minister was the ideal of the ancient world this ethos is true in today's world also 
but it is not to be this way with Jesus' followers who are under God's rule. Whoever aspires to be, become great, let him be your servants, diakonos. Whoever aspires to be first, let him be a slave, doulos. A disciple is expected to serve others, not by his own interest, but he must do it voluntarily and sacrificially. He is a master, but at the same time a servant. Let me quote Jerry Bridges. Service to God through service to mankind is the only motivation acceptable to God for diligence and hard work in our vocational calling. The Greek words diakonos and doulos refers to the least ones in this society. Becoming the least to serve the least is what Jesus intended. Missionaries came to our country and worked among us in the spirit of service and humility without any regard to color, caste and status distinctions. Even in Jesus' life, we see that he did not compel others to serve him, but rather he spent himself in serving the sick, broken and rejected by the society. His servant ministry would culminate in his death at the highest point of his service. He gave his own life for the sake of many. Our Lord paid the ransom for slaves of sin who could not pay it themselves. The ransom price is his precious blood. It means the cost of our salvation is the cross of Christ. Now it is time to offer our life to God for his service. You and I must be his servants to present Christ through our servitude. I would like to bring my message to a close here. To sum up, Jesus is the only one who lived and died for others. He is the God incarnate who revealed himself as a servant to all in his humanity. He is my master and my model. It is my heartfelt prayer for me and, and the FTS community at the large and for all my listeners. Oh Christ Jesus, call your likeness upon us and shape our whole being into your very image as we aspire to be selfless servant leaders just like you, Lord. The whole attitude of a true Christian can be summed up in asking one question to others. How can I serve you? We, was, we serve because we were served by our master. The greatest sacrifice that we can offer to our Lord Jesus is the sacrifice of the broken and contrite heart, a heart transformed by the love of God. At the same time, we need to serve others. The remarkable life of Mother Teresa exemplifies a profound dedication to serve both our Lord and humanity. She dedicated her life as a missionary to serve the poor, the neglected and the downtrodden. Mother Teresa never pursued personal gain, recognition or influence, yet her modest behavior earned her the prayers of the world and the respect of his most powerful leaders. She meticulously assessed the price of pursuing Jesus and courageously embraced it, motivating countless individuals to follow his path with unwavering commitment. In her passionate love for God's children, she spoke boldly against the policies that persecute his children through violence, oppression and subjugation. It is easy to profess Jesus and claim to live for him in our comfort zones. However, it is crucial to step out and serve the least of these in this society with mercy and compassion if we want to fulfill Jesus Christ's desires. Let me encourage my dear fellow graduates. We may not be the greatest in people's sight, but there comes a day when Jesus calls us good, well done, good and faithful servant. Let us strive to hear that call. Let's follow the footsteps of Christ with the spirit of humility and service. May God help us. Amen. Next is song by graduates. All graduates, please stand up. You can now begin to walk to the stage.
graduates, please sit down. Now, the next program is introducing FTS programs and introducing friends and partners by Dr. Aip K. Praise the Lord. Respected Chairperson, FTS Principal Dr. Annie George, President Dr. Alexi George, Chief Guest Dr. V.S. Varghese, Principal of Martha Mahath Theological Seminary, and all the teachers, staff, pastors, our graduates, and uh, all those who are assembled here for attending the 52nd graduation service of Faith Theological Seminary. I greet you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. As the Director of Admission, I congratulate all the graduates of the academic year 2022-23. This year, we have the biggest number of MDH graduates in the history of Faith Theological Seminary. And, uh, my responsibility is to introduce the programs of Faith Theological Seminary. Faith Theological Seminary is a research center under the Senate of Sarambur College, and we offer Doctor of Theology, Master of Theology, and Bachelor of Divinity. Faith Theological Seminary provides the opportunity for the people to research in the field of New Testament, Christian ethics, and uh, Christian theology. Those who have successfully completed their MDH and uh, passed the common entrance examination conducted by Senator of Sarambur can apply for the research program. Faith Theology Seminary, Doctoral Research and Law Avasaram, Urikandunda, Master of Theology Viridam, Karsama Akitula, Common Entrance Examination, Passa Itul Worker, Research Program in India, Veshika Nana, Pudia Nimitilum, Christia Dharmasar Satilum, Christian Theology, Research Nula, Avasarangalunda. FTS also offer Master of Theology Program in five branches. Old Testament, New Testament, Christian Theology, History of Christianity, and uh, Christian Ethics. Those who have obtained second class in BD studies and uh, obtained B grade in the branch are eligible for admission. And also those who have successfully completed MDiv in ATS stream and passed the qualifying examination conducted by Senator Sarambur can also apply for Master of Theology program. Faith Theology Summary, Anju Branjigalila, Master of Theology program, Chayo and Idol Avsarunda, Second Class, BD Vidan Karasamaki, our course, Yanu Desik in the Branjila, B grade in Karasama Katal worker, Padayanimum, Pudianimum, Theology, Sabayaritram. Christian Dharma Shastram, any Vishang Lele, MDH, Abeshi Kavanana. And FTS also offer BD program. Those who are committed for Christian ministry and have a definite call for God's ministry can apply for Bachelor of Divinity program. The duration of the program is four years for the graduates and five years for, for those who have passed the plus two. Plus two pass I worker, Anjo Sangundum, degree pass I worker, Nali was Sangundum, Purtiarikauna, BD program, Faith Theologic Seminary, Nadakundunda, and the interview, April Masam, Padana Diadi, Nadakunda Irikim, E program will call application form, Pinilula counter in the Ningaka Wanga Nana, Ningade, Padjitilo, Aravilo, where the Shastra Padanathana, Talpiri Mula, Irakal Mundangala. You have to faith the Seminary program. You have to pay for it. 
അവർക്ക് വേണ്ടി ഈ സ്ഥാപനത്തെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോളേജിൽ വന്ന് താമസിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്റ്റഡീസ് ഈസ് എ ഫോർ ഇയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ദി സെനറ്റ് ഓഫ് സറാംപൂർ ഫോർ ദി ഡിഗ്രി ഹോൾഡേഴ്സ് ഹു ആർ അണേബിൾ ടു ഡു ദർ റെഗുലർ സ്റ്റഡീസ് പ്രിസൈഡിംഗ് ഇൻ എ സെമിനാരി ആൻഡ് ഓൾസ് ഓഫ് എ തിയോളജി സെമിനാരി ഓഫർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ തിയോളജി ബി എ ഇൻ തിയോളജി ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ തിയോളജി പ്രോഗ്രാം ത്രൂ ദി എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്ഥാപനത്തെ ചേർന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയാത്തവർക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ മുഖാന്തരമായിട്ട് സറാംപൂറിൻ്റെ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ള കോഴ്സും മണക്കല സെമിനാരിയുടെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ തിയോളജി ബി എ ഇൻ തിയോളജി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ തിയോളജി കോഴ്സുകൾക്കും എക്സ്റ്റൻഷനിലൂടെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എഫ് ടി എസ് അധ്യാപകർ തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകളും കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ്സുകളും മുഖാന്തരമായിട്ട് അവരെ പരീക്ഷ എഴുതുവാനായിട്ട് സജ്ജരാക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ചേർന്ന് പഠിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ജോലിയിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സുവിശേഷ വേലയിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ചേർന്ന് പഠിച്ച് സുവിശേഷ പോർക്കളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് അവസരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ദിസ് ഇയർ വി ആർ ഓഫറിംഗ് എ ലൈബ്രറി കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റൻസീവ് തിയോളജിക്കൽ ലൈബ്രറിയൻഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം വിച്ച് വിൽ ബിഗിൻ ഓൺ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഏപ്രിൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ലൈബ്രറി സ്റ്റാഫ് ടു കാറ്റലോഗിങ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സച്ച് തിങ്സ് ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് യു ക്യാൻ കോൺ കോണ്ടാക്ട് അവർ ലൈബ്രറിയൻ റവറൻ കെ എ പിലിപ്സ ഈ വർഷം ലൈബ്രറിയൻഷിപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസം പതിനേഴാം തീയതി മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ലൈബ്രറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്റ്റാഫിന് അത് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാ തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരികളിലും ലൈബ്രറികളിൽ ഈ പഠനം കഴിയുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനമായിട്ട് ലൈബ്രറിയുടെ വർക്കുകൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ കാര്യവും ഈ പൊതുവിൽ ഉള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കുന്നു ഐ ഓൾസ് ഓൾസോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് സ് വി അക്നോളജ് ദി സപ്പോർട്ട് ഓഫ് അവർ വെൽ വിഷേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രയർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് ദി നീഡ്സ് ഓഫ് ദി സെമിനാരി ഇൻ ഡീഡ് ദി ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി അവർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആർ പ്ലേയിങ് എ വൈറ്റൽ റോൾ ഫോർ ദി പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദർ ആർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഹു ആർ ഗിവിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ദി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് റെഗുലർ ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് and also many of our graduates contributed the materials that was necessary for the smart class then cordless microphone for the chapel then a major portion of the maintenance of the ft seminary was met by the graduates many of our graduates are visiting the missionary chapel and also sharing their experiences in the mission field that all are encouraging for the students to work in the mission field especially we remember the 1986 and 87 graduates visited the seminary in the month of september and they shared their experiences fts in the graduates adilimaya sambhavanagal nalgittund adu pole prayer partners aayittulla varu friends and partners varellam ee seminary ku vendi prarthikkum adu pole thangalal aaguna baudhiya nanmagal nalgi ee sthavanathinte മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം ഈ സമയം നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു താങ്ക് യു ദിസ് ഇയർ വി ഓൾസോ ഹവ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ഡിപ്സിയസ് ദാറ്റ്സ് എൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഴ്സ് ഫോർ ദോസ് ഓ പാസ് ടെൻ ഗ്രേഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ബി ടി എച്ച് എസ് എ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ഈ വർഷം റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമായ ബി ടി എച്ചും എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനായ ഡിപ് സി എസും നമ്മുടെ സെറാമ്പൂറിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവിതമായ അത് ഈ വർഷം തന്നെ ആരംഭിക്കാൻ ദൈവ സഹായിക്കട്ടെ അടുത്തതായിട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസിംഗ് ഗ്രാജുവേഷൻ സ്പീക്കർ റവറൻ ഡോക്ടർ ബി വർഗീസ് it gives me immense pleasure and joy 
to introduce and welcome our chief guest he is none other than reverend dr v s varghis a good friend of our seminary dr v s varghis hails from kidanganno a place in patanthatta and he is the son of vt sakari and annamma sakari he earned the bsc and bed both from kerala university he did bd at marthoma theological seminary kotte he was ordained as the vicar of marthoma church in 1986 he took mth from utc in 1995 on religious studies then thm in 1998 and phd in 2002 both from princeton theological seminary philadelphia he served as the principal of uh, dharmaram jyoti vidya peed faridabad since 2002 he also served as the full time faculty member of marthoma theological seminary since 2009 and also a visiting professor in the old ot seminary and episcopal jubilee institute kombadi he was the registrar of uh, ffrrc and then dean of uh, doctor studies at ffrrc kotte he currently serves as the principal of marthoma seminary and he has been the principal since uh, 2021 may he has authored few scholarly books and uh, number of articles he is married to jiji vargis and he is blessed with a son sam skaria vargis so we are so happy to welcome our chief guest on behalf of faith theological seminary we welcome you sir to be our chief guest and also give the um graduation address we have been in association with each other for several years in many meetings and also seminary functions thank you so much for coming and let's all give him a round of applause and welcome him thank you Glory to the Father, Son, and the Holy Spirit. Respected Chairperson of this function, Dr. Annie George, the Principal of Faith Theological Seminary, Dr. Alex C. George, the President of the Faith Theological Seminary, Distinguished Professors and Dignitaries on the Dais and of the Dais, the graduating students the parents relatives well wishers and brothers and sisters in christ it is a great privilege and honor for me to be with you at this auspicious occasion This year the Faith Theological Seminary is celebrating its 52nd graduation service and Faith Theological Seminary always reminds me as a leap into the unknown with faith taking too much courage to venture out a theological institution 52 years back 
i salute the persons those who labored behind the seminary and here we are to celebrate the legacy of this institution the courage the faith and the loyalty to our savior and master jesus christ in order to live out the faith that we are proclaiming faith theological seminary carries a legacy of undivided loyalty and faith in jesus christ the word incarnate and the savior of the world through this institution you train or god used to train nearly two generations of ministers and even on the dais you can see two generations or three generations those who are proclaiming the faith in christ and when we are gathered here to celebrate the academic achievements of our graduating students dear students you are in reaching a great legacy a legacy of faith a legacy of courage a legacy of commitment and you are part and parcel of great vision and how that great vision is embodied in our generation this always challenges us to envision something for the future not merely envisioning and to take the courage to live out that vision and i take this time to thank dr rani george and the faculty and also the president of the institution and the governing board for inviting me to this function the theme for our the day is not to serve call to serve and we heard a very beautiful exposition on the theme based on the gospel according to st mark chapter 10 and there is no need for another graduation address because our graduating student meruga tarun kumar very clearly illustrated and brought out the central message of the team but as part of my address i'm not talking to the larger audience here but run some random thoughts or some conversation with the graduating students the theme call to serve has a very special significance in our context if we consciously look at the realities around us we came across many people who serve the lord and serve the world if we go back to our own history from 2018 the great flood that we came across or we experienced the pandemic that still we are going through and as the the graduation speaker pointed out the brahmapuram the very recent incident we are still the people in kochi experiencing there we came across different modes of service commitment courage and readiness to take risk always compelling us and challenging us to go beyond what we are preaching it always challenges us to practice what we are preaching often the danger with us the christian ministers and christian preachers are we are giving very eloquent sermons from the di- from the podiums but often fail to live out our faith so call to serve means to live our faith 
courageously, to live our faith with a difference, to live our faith with our unconditional loyalty to our Master and Savior in this world. At this juncture in history, when we are looking at the realities around us, we are living in a world that silences many. We are living in a world that disembodies many. We are living in a world that marginalizes many. We are living in a world that makes others invisible. In our political situation, in our, even in our church situations, silencing that is the dominant mode. We don't have the courage to speak out. Even though we are talking, we are saying that we are the followers of the one who stood before the authorities, the hegemonic situation, and spoke out for the marginalized. And he intervened in, in situations where people are getting silence. And he was ready to take up his cross and ready to go up to Golgotha. And there he made a difference. You are called to graduating students, you are called to serve the Lord. Serve the Lord means to go beyond the conventions of the time. Because our master chose the unconventional way. Our master choose the road less travel and the road none travel that made the difference. Why the Christian preachers, Christian ministers are not making a difference in the life of the people around us? Because we are always choosing the conventional way. We are always choosing the comfortable means. We are always controlled by power, possession, and pleasure. The temptations that our master underwent, that talks about these three things. The power, it talks about power. It, it talks about possessions. It talks about pleasure. But Jesus confronted the potential by countering these things. He said, my way is not the way of pleasure as you envisage. My way is, my understanding of authority and power is not the way you are proposing. My way of possession is not the way you are proposing. Often, we are tempted to go after power, possession, and pleasure. And also as we often discussed in your theological classes, it is sometimes you may think that it is another lecture by another professor on your class, but anyway, you have to be here for another two, three hours, and this is your day. So you have to, you are ready to suffer anything. You are not going to suffer anything more than what I am causing you to suffer. Okay. Money, market, media. That is controlling us. But often, likes morality. As you are talking about, we are discussing about Christian ethics. We are talking about values and morals. But when we introspect ourselves. Often one of the major criticism against the Christian preachers and ministers are often we are after money. We are after power. And we are often, I am afraid to say this, but it's a reality, likes morality. We are taking everything taken for granted, things we are taking as granted. 
So, some kind of idolization that is happening in our neighborhood. Namada preachers bolam palapiram vigrahamai maruga. We are always criticizing against idols, but we are perpetuating a culture of idolization. Vigrahaval karanam. Namada thanne oru vigrahamai maruga. Dear graduating students, when you are going into this world to serve the Lord, always the temptation is to become an idol. You are saying that you are someone to follow. We are always missing our master. Sometimes we are projecting ourselves. When you are entering into this world of ministry, you are the world is controlled by power, possession and pleasure. You have to choose the other way. The way of the crucified Lord. The way who the, of the master who traveled the ro road that none traveled. Arum, virikkelum, nadanna vadil, nadanitillatha vadilude. That made the difference. Cross was a real thing or it was a common or conventional thing in that social setting, religious setting and cultural setting. Many crucified before Christ and even to crucified with him. But the difference is Jesus died on the cross because he traveled the road, none traveled. He fought against the powers and principalities of his time. He fought against the powers and principalities that silenced and marginalized the common folk. He traveled with the sinners. He traveled with the women. He traveled with the children. He traveled with the tax collectors. He never traveled with the elite of his time. He never traveled with the powerful, the, those who are in authority. But he always traveled with the marginalized. He traveled with the persons, those who are outside of the gate. He was, he took the courage even to enter into a conversation with the Samaritan woman near the well. That made the difference. So graduating students, when you are going out and when you are venturing out new, new, new patterns of ministry, always remember this. Your power or authority, your your Authority vested in you as a pastor or as a theological educator. That is not going to make a difference. The difference that you are going to make is based on your commitment to the crucified law. Jesus was a victim of that time. Yes, we are encountering so many of victims in our neighborhood. And Jesus was a victim. And we are following that victim. For what? It is for truth. It is for faith. It is to obey the will of God. We are always saying that we are persecuted. For what we are getting persecuted? Whether we are getting persecuted for the sake of gospel, we may after protecting our wealth. We are here often for protecting our authority. Jesus never thought of this. He risked his life in order to save the world. So as graduating students, when you are going out for doing, engaging in ministry, some of you may be in 
churches. Some of you may be in theological institutions. Some of you may be in other educational institutions or in whatever way you are going to engage in ministry. Always remember, you are following the wounded master. You are following the one who laid his life for in obedience to the will of God. You are called to serve me. To serve the Lord in perfect obedience. Yes, we are living in a world where death is raging its war. When you read the book of Ezekiel chapter 37, it talks about a battlefield maybe. It is the valley of bones. Yes, in our neighborhood you may come across valley of bones. Valley of Moons always sick. I am not going to, I am not a biblical teacher or a theology teacher. I am from the branch of religion. So that I am not giving what I am saying is not a biblical exposition or a theological exposition. But as a student of religion, I am looking at certain things. As the Valley of Moons challenges us. It talks about few things. It talks about death. It talks about violence. It talks about lack of authentic relationship. Because the violence that caused that place as a valley of death. Or it may be our disinterest in burying the people properly. Because if after few years, a few decades, a few centuries, in some of the places even we dig, we come across bones unrelated bones because during the COVID season in the early period you came across how we are afraid of burying our own dear and near ones. Sometimes we may have thrown the body into a pit. So that means lifelessness, lack of respect, violence. Yes, my dear graduating students, you are entering, entering into a world where this kind of situations prevail. It may not be in its literal sense or physical sense. Cultural genocides are happening. On the basis of religion and faith, people are getting killed, getting persecuted. Death is raging its war. On the, on the basis of your color, creed, caste, gender, people are getting persecuted. Now we are also becoming a valley of dry bones. Often we see that we may think that there is no hope. But there, God asked Ezekiel, the prophet, to declare there is possibility. Ah, when you are called to serve the Lord, you may be placed in context where people are saying that it is impossible. In the midst of impossibilities, you may be placed. But the word of God always challenges us and empowers us and gives us the vision that there is nothing impossible with God. This valley of dry bones can witness an army of living people. If you are with God, you can work with God to change the impossibilities into possibilities. Yes, dear students, when you are going out into this world as ministers, you can make a difference. You can give them new identity, those who are in danger or those who lost authentic relationship or those who are victims of violence or those who are under the threat of death. You can give them new identity, new freedom and you can help them to stand on their foot. When the book of Ezekiel we read, our Malayalatila. In English, they stand on the feet. Our Averuda Sanda Kalegalinetinu. Yes, when you are going into this world, you come across situations like this. You may be placed in a valley of dry boards. No life, death, violence. 
but with god you can make a difference with the power of holy spirit you can make a difference you can help them to stand on their feet by themselves is yes, this is your responsibility when you are called to serve the lord you are called to serve the people and making them to experience new freedom new identity new strength new vision so in the valley of dry bones there is no vision but when the prophet when the prophet acted out with the power of holy spirit power of god they are getting new vision Yes, you can impart new visions in your congregations, in your theological institutions, wherever you are, where people are got victimized, where people are got humiliated based on their color, creed, gender, or in many ways. There it is, your God is sending you to be there for them. And... when we read the gospel according to st mark chapter 10 verses following the verse that we read and we reflected in our earlier discourses it is the story of a blind man let me conclude my speech bringing out a salient feature from that story the story of the blind man when jesus is traveling with a crowd a person is crying out but him on and people are silencing him that is why earlier said silencing is the norm of today the crowd around jesus is silencing a person who is in need who wants to encounter jesus silencing the blind man is in your ministry you come across this kind of crowd they are after jesus they are for their bread they are for their health they are for their benefits but often the need persons those who are in need left on the wayside unattended you may come across many unattended persons on your way you are always saying that you are in the ministry of god and you are hurrying to fulfill it leaving persons unattended on the way side as you are called to serve the lord you are called to serve humanity that jesus is challenging to hear the feeble sound of the persons who are in need the crowd the persons around him even the disciples silence him as we are in a world where everyone is silent you are under surveillance in the political context in the in whatever context you are you are getting silence the other, those who are in authority always silence they don't want to hear voice of protest they are not tolerant to see the resistance here our master gives us a new norm listen the feeble cries of the people around you he is invisible because the crowd is much taller than the person who is in need this is in our context also they are invisible as us ministers of the word and ministers of the church your responsibility is to make the invisible visible give voice to the silence do and it is not you are going to speak for them but to empower them to speak for themselves jesus is empowering the person on the way side who is crying out lord have mercy or son of david have mercy and jesus is empowering him to make his voice loud and clear Jesus is asking him what I had to do for you that gives him ample opportunity to express his feelings as when you are called to serve the lord Jesus is challenging us to enter into a ministry 
where you are making others to speak as you might in your theology ethics and classes you may come across gayatri chakravarti speak can the subaltern speak yes let the subaltern speak let the victim speak let the marginalized speak let the silent speak make them visible they are invisible many are invisible in our, our even in our own congregations yes as followers of jesus christ you are there to serve the lord and serve humanity it is your responsibility to make the invisible visible the opportunity to express themselves see things as it is not as the way you see things Jesus is challenging us to help others to see things as it is not as the ways we see things often the problem with our professors is we want all of you want to talk the way we or the ideology we are professor no theological education always compels us to express yourself what you want to speak as as ministers of the church ministers of the or to serve uh, we are committed to serve the lord and serve the world and serve humanity it is our primary task and responsibility is to empower the weak to say speak for themselves stand on their feet experience new freedom experience new identity as we are graduating students when you are going out of the gates of faith theological seminary the challenge before uh, you is can you be an agent of christ empowering the victims empowering the weak empowering the silence and in the valley of death and valley of dry bones in the wayside where the blind man is crying out for help and the crowd is silencing your responsibility is to follow christ empower them to speak for themselves and like your master travel the road none travel or less travel that makes a difference this is a very famous poem i quoted you what makes difference in your life the the way you choose the readiness to follow christ giving no to the powers and principalities of this time let me conclude my talk with a beautiful prayer that is from tulsi das one of the bhakti poets of india i choose this prayer because it is very thought provoking and it challenges us grant me o oh my master by thy grace to follow all good and pure to be content with simple things to use my fellows not as means but ends to serve them with utmost devotion in thought word and deed never to utter a word of hatred or of shame to cast away all selfishness and pride to speak no ill of others to have a mind at peace set free from care and let us stray from thee neither by happiness nor by sorrow set thou feet upon this path and keep me steadfast in it thus only shall i please thee serve thee right yajamanane angeyude krupayal nanmayayadokke വിശുദ്ധമായതൊക്കെയും പിൻപറ്റുവാൻ എന്നെ സഹായിച്ചാലും 
ലളിതമായതിൽ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുവാൻ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ മാർഗമായല്ല ലക്ഷ്യമായി കാണാൻ അവരെ പൂർണ്ണ വിനയത്തോടെ വാക്കിലും ചിന്തയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും സേവിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ മുറിപ്പെടുത്തുവാനിടയാകാതെ സ്വാർത്ഥത വെടിഞ്ഞ് അഹന്ത വെടിഞ്ഞ് ജീവിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് തിന്മയായതൊന്നും പറയാതെ ഇരിപ്പാൻ എന്നെ സഹായിച്ചാലും എന്നും മറ്റുള്ളവരോട് സമാധാനത്തിലും സ്നേഹത്തിലും വർത്തിക്കുവാൻ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കിയാലും സങ്കടം കൊണ്ടോ സന്തോഷം കൊണ്ടോ ഒരിക്കലും നിന്നയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാനോ മറ്റുള്ളവരെ മുറിപ്പെടുത്തുവാനോ എന്നെ ഇടയാക്കാതിരുന്നാലും എൻ്റെ കാലുകളെ ഈ പാതയിൽ നീ നിലനിർത്തണം അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ എനിക്ക് നിന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനും നിന്നെ ശരിയായ രീതിയിൽ സേവിക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ഔട്ട് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി യുവർ പ്രേ ബി എ സെർവൻറ്റ് ടു ഓൾ അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് ഇൻ ഓൾ ദർ നീഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ വാട്ട് യു ആർ കോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ബി സേർ ബട്ട് ടു സേർ സേർ ദ വേൾഡ് വിത്ത് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് മേക്ക് ദി ഇൻവിസിബിൾ വിസിബിൾ let the silence speak out let them speak out the faith let them witness the faith help them to live the faith not to preach the faith may the god almighty strengthen you to serve the crucified lord in all walks of life you are going out into a valley of death you are going in out out into the waysides where people are silencing many you are going out into a world many are getting victimized there we can speak out with courage the love of christ the faith in christ and the hope that christ manifested on the cross cross is not the end it is the beginning of a new life the resurrected life the wounded body is the exalted body and the resurrected body we are called to bear witness to that faith component let us work in this world in faith in love and in hope may god almighty bless you for that thank you acha nammale orma padthiyallo marnathinte taalvara ജീവൻ്റെ താഴ്വരയാകുന്നത് ദർശനമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുൻപായി നമുക്ക് വേണ്ടി ഇരയാക്കപ്പെട്ട യേശുവിൻ്റെ അനുയായികളാകാൻ നാം ഓർമ്മപ്പെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെയും അതിലേക്ക് നയിക്കുക അച്ഛൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ലെമിസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദ വാലി ഓഫ് ഡെത്ത് ക്യാൻ ബി എ വാലി ഓഫ് ലിവിങ് ലിവിങ് ബീങ്സ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ മാൻ ഓഫ് വിഷൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ദയർ as we do so we always remember the one who was who became victimized for our sake rather than drawing attention to ourselves let's always draw attention to him the author and perfecter of our faith we are called to do so in this life one minute all the graduates commit your life and ministry the uncertainty uncertainties and fear and ask god to be a servant of god and servant of the people kudi vannira janangal ellavarum adarshanam etedukamo marana thalvira jeevanulla oda thalviyai thirunathu darshanam praabicha oru vyakti devathinte darshanam avarodu kaanugeyum parayeyum cheyumbolana നമ്മളെ തന്നെ ദൈവസന്ധി സമർപ്പിച്ചാട്ട് കർത്താവെ കേൾക്കപ്പെട്ട വചനത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു 
താങ്ക് യു ഫാദർ യേശു എന്നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ അടുത്തതായിട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓഫ് ലേറ്റ് ഡോക്ടർ ടി ജി കോശി ബൈ ഡോക്ടർ എം സ്റ്റീഫൻ I praise God and also greet all the <coughs> brothers and sisters who gathered over here and also the especially the dignitaries over here. In 1983 while I was 23 I came to this campus as part of my practical ministry from UBS Pune. and i found a very tall person one who is around none other than reverend dr t g koshi that was the first time that uh, <coughs> i have met him and i was quite influenced by his life and also his ministry the whole lifestyle in that sense and of course he has left a legacy and now two years have passed by and actually we miss a lot and we see that the absence of dr tg koshi is actually a great miss but god is always enabling us to move forward enabling us and strengthening us few things i have found in him though we may remember so many things one is his dependence on god and the determination always he looks forward with high insight looking for the betterment and the progress of the ministry the theological education and i found that when he decides something he tries to accomplish that thing or to fulfill that particular thing and he is untiringly working for it step by step he was leading this institution with the limited resources of that time to the new heights from diploma or to the certificate of courses to bts bd mts and now to the doctorate level he was very prayerful a genuine man and a genuine christian minister then the dedication that he has or the commitment that he has that dedication and commitment cannot be easily compared he was a man with a high integrity and had a super leadership ability as he believed in the team work he always promote i remember the involvement of the colleagues as he considers their capacities as a leader he knows the way shows the way and he goes the way he had a deep faith in his colleagues to entrust the responsibilities as he spearheads the plans and programs he was also deeply committed to missions and also the theological education which is an essential support of mission started bible schools in different places even planting churches and also developing new leadership in several ways he was very unselfish in that sense not selfish and he was always looking forward the good of others once asked to general magardar what is actually the most important thing in leadership he said the unselfishness always the selfishness 
is a hindrance to our real service to others. The third aspect I found is the diaconic service. There are several people who are uh, benefited of his service mind of our beloved child. Besides uh, rendering the assistance personally to the people who are economic, economically weak, every year he was distributing the sewing machines for the self-help and also providing support for the school-going boys and girls. With all enthusiasm that he was doing it, so that the society may be also benefited, especially the weaker people, those who are marginated, those who are undergoing different crises uh, in their life. Whenever someone comes up with a genuine need, he never disappoints them. As he integrated the principles of his master, Jesus Christ, who loves, cares, and support the needy. As we reflect on his life, as we follow our greater, great master, surely we have to reflect on his legacy, the vision that he imparted in each one of us. May God bless you. Thank you, sir. Thank you. And next, the presidential address by Dr. Alexi George. Good morning. I praise God at this time for his faithfulness to us. I wish to begin with a word of appreciation, congratulations for all of our graduating students for your hard work during your studies. After the departure of our founder, Dr. Tiju Koshi, a board and our general body, they have taken up the next step, or I should say they have stepped up to take greater responsibility for the seminary. And their role is changing in that sense of taking a responsibility. During the last year, the faculty and the staff have worked tirelessly, and I believe several have gone beyond the call of duty to invest their lives into this institution and into the lives of the students. We appreciate our monthly donors, our supporters, and many, many prayer partners we have across the globe. The cost of education for one student for us is approximately 15,000 rupees, and the amount that the students pay is about one-third of that. And so we are very grateful to our donors, many of them, who donate to us on a monthly basis. I want to make a special announcement right now that our principal, Dr. Annie George, has been reappointed for another three-year term by the Board of Directors just recently in the last board meeting. During the last year's graduation, we took up an offering that was for the Home for the Needy project. We did this in cooperation with Sharon Fellowship Church in Karamanad with the major portion of the funds given by Faith Theological Seminary and we were able to complete that for that family. Both the husband and wife were handicapped and it has been a blessing for that family ever since. All these years you have been studying, our students have been studying in various rooms that we have on this campus and we wish to take a, a step of faith to build an academic block, specifically for academics, specifically for classrooms, and it is going to be on the opposite side of this auditorium. The cost of it is going to be approximately three to five crores, much beyond projects that we have taken so far. But I believe that, um, I believe that God will provide and I believe that the hearts of the people that can provide will be touched by God to that as well. Our theme for this year has been called to serve. Jesus has called us to serve the community. 
But I believe he wants to serve the community by being givers, to be able to give to the community. I'm reminded of Matthew chapter 10, verse 7 and 8, where Jesus said to his disciples, the kingdom of heaven is at hand. He said to them, heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons. And then he said, you received without pay, give without pay. In another translation, he said, freely you have received, freely give. To all of our graduating students, would you see yourself as a person who has all the resources of heaven in your hands to give to others, to serve others? Let me make it more clear. In every interaction that you have with another person, you are to be the one who gives and not the one who receives. Graduates, I want to encourage you to keep learning. Be a lifelong learner, not just to study your next degree, the BD, the MTH, and the DTH. Yes, we want to encourage you, but be a lifelong learner. Once again, I want to congratulate all of you for a job well done, and we are going to be taking up the offering, and we want to dedicate this offering for the purpose of the academic block. I know that the amount that is needed is very large, and it is not something that can be met with a group like this, but I wish for you to look in, not to your pockets, but into your hearts, and ask what the Lord would want you to give as a generous offering, as a future investment into this institution, and a future investment into many who will come after you to be, come after these students for the purpose of the advancement of the kingdom of God. Thank you all and God bless you today. Thank you. Ipol Namar Stotra Chiket Bogiana, President Barnada, in the Dekana Stotraja, Nam Plan Jaina, Academic Block in the Construction of India. Kaina Varsham Namaleta Stotraja. Home for the Needy and the Vernary Project in Nandi Edinu Tanavare Lande Manigrikate, Kaida September Edivatar and Dandi, Abhavana, Pavana Karkavendi, Pavanam Savar Pikana to the Ivasahaichu. In the test of Raja, numbered academic block, Ivashandane Panitodanganana, other than Vindi Idikim, Prathane or Nalguga, Adaba, Ipol Ningalda Kail, Unum Kondu and the Tilangi, and a phone number. Thank you, Dev Manikrahikate, Prathana Kaita, Brother Sergeant Chako BD3, sorry, part of the Dadikim, other session Prathanike, Pastor PG Jacob Prathicha,
നിധിയൊളിപ്പിച്ച വയലുപോലെ ആരും കൊതിക്കുന്ന മുത്തുപോലെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന മണവാട്ടി പോലെ സമയമില്ല എന്നു ചൊല്ല മറുതലിക്കല്ലേ അലസനാവല്ലേ കള്ളനെ പോൽ കൊള്ളതി നാഥൻ വന്നിടുമേ നിന്റെ കണക്കു തീർത്തിടുമേ സുവിശേഷ ായിട 
മനസ്സിനകത്ത് മറ്റൊരു ചോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൂലക്കല്ലിട്ട ദിവസം സഭാശുപക്ഷകൾ എടുത്ത് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിന്റെ തലമുറ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ് വയസ്സ് പ്രായത്തോളം വരുന്ന മുട്ടം കീവറിച്ചിരുന്ന പിതാവിന്റെ കൊച്ചുമക്കൾ ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ചീ കോഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വളഞ്ഞുവിട്ട് താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ മുടി വെട്ടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ കാശ് പാവപ്പെട്ടവർ കൊടുത്തു എന്നുള്ള വിവരം മാർഗ്ഗം അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നീട് അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് കെട്ടിത്തൊഴിഞ്ഞു ആ തലമുറയ്ക്ക് വഴിയും ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ ഒട്ടനവധി കാര്യം പറയാനുണ്ടെങ്കിലും സമയം പാലിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിനകത്ത് കൈപ്പ് വയ്ക്കാതെ സത്യം തുറന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ശൂഷയ്ക്ക് സഹായിച്ച് വിശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ വിശ്വാസത്തിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയും ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർ തന്നെ അലാവത് ചെയ്തു എന്ന പോലെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സഹായിച്ച സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെ മക്കളെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രയത്നം വ്യർത്ഥമല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എളിയവനും ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ മൂലക്കല്ലിട്ട കാലം മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പാൻ ആയുസും അവസരവും നൽകിയതിനായി തനക്ക് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദാന നിമിത്തം സകലവും അവനിൽ നിന്നും അവനാലും അവങ്കിലേക്ക് മാകുന്നു എന്നുള്ള വചനപ്രകാരം സകല മഹത്വത്തോടത്തേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവൻ നാമത്തിനപേക്ഷിക്കുന്നു കേൾക്കുമാറാകേണമേ ആമേ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അവാർഡിങ് ഡിപ്ലോമസ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ നമ്മൾ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കോളേജ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അവർ അവർ മാത്രമേ മുമ്പോട്ട് വരാകൂ ബാക്കിയെല്ലാവരും ആ തൂണിൻ്റെ പുറവിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഫോട്ടോ എടുക്കാവൂ അഥവാ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ മാറി അടുത്ത ആൾക്ക് വരാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു റെഡ് വോൾസ് വാഗൻ കെ എൽ ട്വൻ്റി ഫോർ വി നയൻ നയൻ ത്രീ സെവൻ കെ എൽ ട്വൻ്റി ഫോർ വി നയൻ നയൻ ത്രീ സെവൻ റെഡ് വോൾസ് വാഗൻ ഏതോ ഒരു വീടിൻ്റെ മുൻപിലാണ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് മാറണം മാറ്റി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവാർഡിങ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോമസ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അതിന് വേണ്ടി പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദയവായിട്ട് ആരും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുത് ആ ബാക്കിൽ രണ്ട് തൂൺ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ തൂണിന്റെ പുറകെ നിൽക്കാവൂ എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു the president of the faith theological seminary upon the recommendation of the faculty of faith theological seminary i present you sir the candidates who have been examined during the academic year 2021 2022 and found qualified for the post graduate diploma in theology graduate diploma in theology graduate in theology diploma in theology and certificate in theology of faith theological seminary and i pray that they may receive these di- uh, diplomas and certificates in absentia this day 30th of march 2023 by the virtue of the powers and authority vested in the faculty and board of faith theological seminary 
I confer in absentia the postgraduate diploma in theology, graduate diploma in theology, graduate in theology, diploma in theology, and certificate in theology. Urging you so to walk and act that your conduct shall at all times glorify the name of our Lord Jesus Christ and promote the extension of his kingdom and worthily sustain the honor of your standing in this seminary in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The President of the Faith Theological Seminary upon the recommendation of the Faculty of Faith Theological Seminary. I present you, sir, the candidates who have completed three, seven, and nine semesters of study for Master of Theology, Bachelor of Divinity, and those who have completed the requirements of Bachelor of Christian Studies and graduate in theology courses of Faith Theological Seminary during the academic year 2022-2023. And I pray that they may receive their certificate this day, 30th of March, 2023. By virtue of the powers and authority vested in the faculty and board of Faith Theological Seminary, I confer these certificates to those who have completed three, seven, and nine semesters of studies for the program of Master of Theology, Bachelor of Divinity, and those who have completed the requirements of Bachelor in Christian Studies and Graduate in Theology, urging you so to walk and act that your conduct shall at all times glorify the name of our Lord Jesus Christ and promote the extension of his kingdom and worthily sustain the honor of your standing in this seminary in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. MDH graduates, please raise. John V. Alexander from Delhi Sharon Church he is desiring to teaching ministry in Gujarat. Matthew Benison from Mumbai, Indian Pentecostal Church of God, interested in teaching youth ministries. Samargis from Indian Pentecostal Church of God, Kadambanad, is interested in pastoral and teaching ministry in Kerala. James Saunder, Sain Fellowship Church, Berhambur, Odisha, going back to teach Theological College OCTC in Odisha. <laughs> Boli Suresh, Independent Pentecostal Church, Warangal, desiring to join Pioneer Ministry and Teacher Ministry in Telangana. Subin George, Indian Pentecostal Church of God, Kottaragara, he is desiring to join North Indian Ministry. <clears throat> Prince Thomas Grace, Church of God, Full Gospel, coming from Odara. He is going for the teaching ministry in Bihar. Aladi Vidya Sagar, Rajamundri, Andhra Pradesh, belonging to Bedil Assembly of God Church, interested in teaching and pastoral ministry. Christopher Thomas, from Indian Revival Assembly, Katapana, returning for pastoral ministry in Katapana. Abraham Christopher, Sharon Fellowship Church, Alva. He is returning to teaching ministry and pastoral ministry in Kerala. Stanley Johnson, 
ഇന്ത്യൻ പെൻറ്റകോസ്റ്റൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഇടയ്ക്കാട് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് പാഷണൽ മിനിസ്ട്രി കൊടുള്ള കോസ ഫ്രം നാഗലാൻഡ് ഈസ് ഫ്രം ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ച് റിട്ടേണിംഗ് ടു പാഷണൽ മിനിസ്ട്രി ഇൻ നാഗലാൻഡ് റോബിൻ രാജു ഫ്രം വള്ളികുന്നം അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് ചർച്ച് റിട്ടേണിംഗ് ടു പാസ്റ്റൽ മിനിസ്ട്രി ഇൻ കേരള ബിജു ജോർജ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ പെൻറ്റകോസ്റ്റൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഹെബ്രോൺ അടൂർ ഈസ് റിട്ടേണിംഗ് ടു ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ഗോസ്ബൽ പ്രീച്ചിങ് ജോയ് സി ടൂണി ഫ്രം ദീമാപൂർ നാഗലാൻഡ് സെക്ട് സാങ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ച് ഷീ ഇസ് റിട്ടേണിംഗ് ഫോർ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി ഇൻ നാഗലാൻഡ് കെസിയമോൾ അജു ഫ്രം ഇന്ത്യൻ പെൻറ്റകോസ്റ്റൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് തമിഴ്നാടു She is desiring teaching ministry and the children's ministry in Tamil Nadu. Gayatri Shagar from Avelikara, Indian Pentecostal Church of God, Kallamood. She is returning for youth ministry and ministry among children. here ends this list bd graduate please stand basilel k wilson from shanti bhavan full gospel church india pentecostal church of god he is planning to do pastoral ministry in andhra pradesh and higher studies Bibin Biji from Indian Pentecostal Church of God Ilamannur Adur he desires to do teaching ministry and mission among unreached and go for higher studies Febin Sa from Church of God Full Gospel in India Central West Region Bhopal Madhya Pradesh he is aspiring to do pastoral ministry in North India and higher studies Manu K Matthew from Church of God Rani Pathanamthitta he desires to do pastoral ministry in Kerala Jibin Johnson from Church of God in India Vellakkulangara Adur he wishes to do pastoral ministry and higher studies Joji Joni from Christian Church of God Trivandrum he is aspiring to do pastoral ministry in Kerala and higher studies Daniel Deshmukh from Philadelphia Prarthana Bhavan Durg Chhattisgarh he is committed to do pastoral ministry and mission work in Chhattisgarh Vinith VK from Church of God in India Full Gospel Nedumanga Trivandrum he is focused to do mission work and higher studies Ashish Joseph from Faith Leaders Church of God Sekhion Worship Center Kottayam 
he is aiming to do pastoral ministry in Kerala. Jesse Joseph from Assemblies of God Church, Kelagam Kannur, he wishes to do pastoral ministry in Kerala. Tom Matthew Sam from Indian Pentecostal Church of God, Manjanikara Patanandita, he is focused to do mission work and higher studies. Daniel Nathan B.L. from International Sion Assembly Church, Trivandrum. He is planning to do pastoral ministry and higher studies. Joshua Jos from Philadelphia Fellowship Church, Mandasar, Madhya Pradesh. He is interested to do pastoral ministry and mission work in North India and to go for higher studies. Alvin Matthew from Indian Pentecostal Church of God, Badil Town Church, Kayangulam. He wishes to do pastoral ministry in Kerala. Apishik A. from Piniel Worship Center, Trivandrum. He is aspiring to do pastoral ministry and mission work. Meruga Tarun Kumar from Grace Sunada Church, Andhra Pradesh. He is committed to do pastoral and teaching ministry in Andhra Pradesh and also willing to do higher studies. Rice and George from Indian Pentecostal Church of God, Kaipattur, Patanandita. He is committed to do student and youth ministry in India. Sonu P.C. Varghese from Indian Pentecostal Church of God, Bethel Church, Amranath West, Mumbai. He is focused to do evangelism in North India and higher studies. Justin J. George from in India Full Gospel Mission, Chhattisgarh. He is committed to do evangelism work in North India and also willing to do higher studies. Sony R.L. from Full Gospel India Church, Maria Puram Trivandram. He is focused to do pastoral ministry and mission work. Leslin Varghese from Church of God, Edatwa Alapuda. He wishes to do evangelism work and higher studies. Jibin J from Shalem Assemblies of God Church, Kakamula, Trivandrum. He is planning to do pastoral ministry and children ministry and higher studies. Prasanna Dharmaraj J from CSI St. Peter's Church, Rathinapuri, Coimbatore. He is committed to do pastoral ministry in Tamil Nadu. K. Monika Matthew, Indian Pentecostal Church of God, Hebron, Puttur, Trichur. She is planning to go translation ministry in North India. Jemima George, 
ഷാരോൺ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച് ശാസ്ത്രി പാർക്ക് ഡൽഹി ഷി ഇസ് പ്ലാനിങ് ടു ഡു ചിൽഡ്രൻസ് മിനിസ്ട്രി ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ Bachelor of Christian Studies, Graduate, please stand. Bindu Varghese, Shadon Fellowship Church, Karinyachara. He is at present assisting his pastor and he also like to do the youth ministry. graduate in theology can lay through essential please stand up <coughs> joshua raju he belongs to indian pentecostal church of god kalisheri and he is involving in youth ministry and open air meetings in the midst of lot of limitations and challenges he was able to complete his studies and we appreciate him Samuel Jacob he belongs to Indian Pentecostal uh, Church Prayer Center Tiruvalla and he is involving in uh, suicide Pre- prevention ministries MC Saji he belongs to Church of God in India Karikal and he is from Tiruvalla and he is involving in evangelistic activities nidish mohan he belongs to new life assembly of god church adur and he wants to do evangelism Jeril Jerom he belongs to Church of God in India Ernakulam and he is involving in church ministry John Philip he belongs to Church of God in India Bulanduruthi he is doing mission work Valsalan John he belongs to India Indian Pentecostal Church of God Baroda he is doing ministry among tribals Pasanil Solomon he belongs to Global Revival Church New Delhi and he is doing church ministry Soman VS he belongs to New India Church of God Manjumal Ernakulam and he wants to do evangelism Sabu ji he belongs to India Pentecostal Church of God Tripunathara and he is doing evangelistic activities Joji Jos he belongs to Church of God Madukir Madukir and he was uh, he is doing uh, evangelism
വിജി സാബു ഷീ ബിലോങ്സ് ടു ഇന്ത്യ പെന്തകോസ് ചർച്ച് കോഡ് ഷീ ഇസ് ഫ്രം തൃപ്പൂണിത്തറ ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ടു ഡു യുവാഞ്ചലസ് മോളി കെ സി ഷീ ബിലോങ്സ് ടു ശാരോ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച് ചിറ്റാർ ആൻഡ് ഷീ ഈസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദി ചർച്ച് മിനിസ്ട്രി വന്ദന സാജൻ ഷീ ബിലോങ്സ് ടു ശാരോ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച് ആൻഡ് ഫ്രം ചമ്പക്കുളം ആൻഡ് ഇൻവോൾവിംഗ് ഇൻ ചർച്ച് മിനിസ്ട്രി Here ends the list. Thank you. Aadatta thayta commissioning prayer aana. Ella avde kaigal munbottu nneeti prarthikkeena ta ahwana chegi aana. Prarthana leadi chayinna tha Sharon Fellowship Church in the International President Ayrikkeena Reverend John Thomas Pastor Ayrikkeem. Adayathe uri vaakkil ondhu parijay peduthi kollette. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ ടി ജി കോശിക്ക് വളരെ ഒത്താശയും സ്നേഹവും നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് തിരുവല്ലായിലുള്ള പാസ്റ്റർ പി ജെ തോമ അച്ചായനും അമ്മച്ചി എലിയാമ അമ്മച്ചിയുടെയും അവരുടെ മക്കളും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ഈ ഗ്രാജുവേഷന് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് but they are not walking even from the presence of God and as we commission them into the ministry let's pray blessings upon each one of them Father God we thank you for this moment you have given to us Lord from time eternal you have ordained all of us to be in the ministry in some way some fashion some form and today we are seeing the results of some of the labors of pioneers who went before us and the new graduates who are coming before us today lord we just pray for blessings upon each one of them as they are going into different areas of ministry in different denominations and different aspects of ministries we just pray that your blessings be upon each one of them lord we pray for their families we pray for their children we pray for their churches and denominations and and organizations that they belong to we pray for this institution we pray for the faculty the staff the president the principal all of the people who are co-laboring and as we commission these graduates to go forth may the holy spirit be guide for them lord we commission them in the name of the father and of the son and the holy spirit amen 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 may be seated graduates can go back to your chairs
you may be seated. Next is song by FTS Choir.
Thank you, students. Next is the announcement of prizes and awards for the year 2021 and 22, and also some prizes for this year. So may I invite our president, Dr. Alexei George, to give out the prizes. First prize, for the highest score in academics in MTH, in memory of Mr. N. C. Pillay Devakruba Memorial Prize, goes to Justin Jacob. Mrs. Lakshmi Amma Devakriba Memorial Prize for the highest score in academics in BD studies goes to Ms. Sharon Masilamani. <laughs> These two prizes are sponsored by our registrar, Reverend Biju Krishnan. <laughs> Sharon, please wait as she has a couple of other prizes also. Professor Matthew St. Mayalil Memorial Prize for the highest in the Department of New Testament goes to Sharon Masalamani. <laughs> Professor Matthew St. Mayalil Memorial Prize for the highest in the Department of Old Testament goes to Sharon Masalamani. <laughs> Professor Matthew St. Mayalil Memorial Prize for the highest in the de Department of Theology and Ethics goes to Ma Sharon Masalamani. Professor Matthew St. Mayalil Memorial Prize for the highest in Biblical Hebrew goes to Sharon Maslamani. Thank you, Sharon. God bless you. Proud of you. Now, Professor Matthew St. Mayalil Memorial Prize for the highest in Biblical Greek goes to Gideon Elisha. There are four more prizes for the BD, but they are not here. Let me read out the names. Professor Matthew St. Mayalil Memorial Prize for the highest in the Department of Christian Ministry goes to Joy Lumen Sakaria. Professor Matthew St. Mayalil Memorial Prize for the highest in the Department of Religion and Society goes to Joy Lumen Sakaria. Mr. V. S. Krishna Bille Devakruba Memorial Prize for the highest in the Department of History and Christian Mission goes to Joy Lumen Sakaria. Professor Matthew St. Mayalil, prizes are give, donated or contributed by the family members of uh, the late Professor Matthew St. Mayalil. And Mr. V. S. Krishna Bille Deva Kurba Memorial Prize was contributed by our registrar. And there one more prize, the student is not here. Mr. K. V. Varghese Memorial Prize for the highest in Department of English goes to Samuel Albert. We remember the, the service of late K.V. Vargisar, our English teacher, and also thank the family members for contributing the prize. Next four prizes are for our, our students of this year. We have a scripture knowledge exam every year, and we have the first and second prizes. These prizes are in memory of late Mr. George Joseph and Mrs. Maria Mar George the parents of our president, so he's the one who is contributing this prize. Mr. George Joseph and Mrs. Mariama George Memorial Award for Christian Knowledge Exam first prize goes to 
Raisan George, BD4. We also have another first prize, Blessing Abraham, BD3. And we have a second prize, Mr. George Joseph and Mrs. Mariama George Award, Memorial Award for Scripture Knowledge Exam. Second prize goes to Job John BD3. Now, there is one more prize for the Ministry Excellence. Kalatu uh, Samuel Thomas Memorial Award for Ministry Excellence. This goes to Ashish Joseph. Thank you, Kalleth family, especially Pastor Roy V. Samuel, for uh, uh, sponsoring this prize in memory of his father. Thank you. Thank you. Congratulations to all the award winners. Ne next is valedictory for, by Miss Joycey Tooney, and afterwards, those who are assigned to give gifts to the seminary can come one at a time. MTH, uh, BD, GTS student. Honorable founder of Fed Theological Seminary, let Reverend Dr. T.G. Koshi, President, President Reverend Dr. Alexi George, Principal Dr. Annie George, former Principal Reverend Dr. B. Varghese and Reverend Dr. M. Stephen, P.G. Dean, Reverend Dr. Sunny P., revered professors, distinguished guests, parents, friends, well-wishers, my highly esteemed graduating friends, and all my brothers and sisters in Christ. Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. On behalf of the graduating students, I feel highly honored to stand before you all on this auspicious day as a valedictorian to articulate our individual and collective sentiments of gratitude to each one of you. Standing here being proud of what the Fed Theological Seminary has equipped me with, and all these living stories sitting right in front of me, with confidence and pride, my dearest graduating friends. Here we are at the end of the magical two years journey for some four years, and for some five years. Standing right at a stand starting point of the new chapter of our lives. Every beginning has an end, and every end has a new beginning. It is a never-ending cycle that can be found in every facet of our lives, and Fed Theological Seminary is no exception. It has been an honor being part of this journey and the one which has been imbued with confidence and a lot of memories. Years have passed, and it feels just like yesterday when we met the most significant decisions of our lives. And if we think about it, not much has changed. We continue to make major decisions. Yet, there is a difference now. We are a lot more prepared, better, more developed, and we have built our knowledge in anticipation of what's next to come. Because of this seminary with the wisdom showered upon us, we have all transformed personally and spiritually. Parting moments like these 
give us pause for reflection. When we look back upon our experiences here in the seminary in these past years, our hearts are filled with joy for the challenges encountered and conquered. The fact that we are here today donning our graduation stoles and gowns that represent our final stage in this journey is a remarkable achievement. Today, to be standing before you all is a testimony of our dedication and hard works. I would like to take this opportunity to thank few of many that altered our perception by reinforcing the values this seminary stands by. First and foremost, we express our unconditional gratitude to God, the transcendent being in whom we live, without whose immeasurable love and care our dreams would ever become a reality. May the praise of his name resound from all quarters forever. I would like to thank all the people who make the Fed Theological Seminary excellent. Our dear Apachan, we are deeply grateful to you, though you are not in our midst today. I believe you will be smiling and looking at us, being proud from above. Though long gone, but the fact is, we are currently reaping the fruits of your numerous contributions to this humble institution. Indeed, we owe a million thanks to you. The speech will not be complete if I don't express my gratitude towards the board of directors. As because of the prayers, the wisdom, and the vision they lay out, this seminary is now standing with pride as one of the theological research center under the Senate of Serampore. Thank you for all the relentless and un unwavering support, not only to this seminary, but also to the students. As it is through you that we have learned the true principles of life, and now we have a clear mission and vision towards life. To the administrators, for the godly oversight you bring to this college and for taking the tough calls when needed, we are grateful to you. We thank you. To all the respected faculties who give your all each day, laboring to provide us with a tremendous education and pushing us to do our best, even, even on the days when we hesitated to learn. But yes, we have learned in the classrooms. What we have learned in the classrooms were not just lessons on books. They were, in fact, lessons on life that we will take with us forever. Not forgetting all the wheels taking the extra time to build relationships with us that, for some, will last a lifetime. Because of your exemplary efforts, we no longer view the world through the same glass prisms we once did. We have achieved and succeeded all these years because of you, our dear faculties, who have been the giants on whose shoulders we have stood. We thank you from the core of our heart, and we assure you that we will never let you down. To the staff who work tirelessly coordinating our life and, and our events while supporting us and the faculties, we sincerely thank you. To the maintenance department who keeps our campus running efficiently and create beautiful place for us to come and learn every day. We thank you. To each member of each family representing the graduating students whose support, sacrifice, and dedication has not been overlooked, we thank you. Especially the parents, the guardians, and the sponsors who have paid for us and supported us throughout our theological education. 
We thank you and we love you. May the good Lord bless all of you bountifully. To all the graduating friends, you wonderful, bright, eclectic people, all the ex great experiences would not have been completed without you all. The depth of knowledge and experience we have shared together in those cozy classrooms, library, which sometimes became a place where friendship grew deeper by helping one another, chit-chatting, will be priceless and unforgettable. We have created far stronger. We have created something far stronger. We have created a bond, a bond of respect, a bond of friendship and gratitude. As we step out to begin the new chapter of our lives, let us continue to journey with God. The motto of our seminary states, perfecting to make perfect in Christ. I urge you all to be the agent of change. And as, and as soldier of Christ, marching forward to make the world a better place. Let our light so shine before people that they may see our good works and glorify our Father in heaven. Though miles apart in physical state, let's hold and lift each other in prayers. Though this graduation day is a bittersweet occasion, but let's not forget that this also holds a hope for the future. The Lord bless us and keep us. The Lord make his face shine upon us and be gracious to us. The Lord lift up his countenance upon us and give us peace. Long live Fed Theological Seminary. Amen. Respected Chairman and the Principal of the Seminary, Dr. Annie George, Honorable Guest, Reverend Dr. V.S. Workies, the President of the Seminary, Dr. Alexi George, esteemed faculty, pastors, parents, well wishers, prayer partners, and all the people who have come, us, come here to witness our graduation. Christian greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Indeed, it's my pleasure and joy to stand here and uh, thank all for what the seminary has done for us. On behalf of the MTA students, I have to thank the teachers who have led us and made us what we are today, and also to the mentors who have helped us through the research works and all, all this time. And also want to thank this institution for the investment that they have done us and also help, uh, allowing us to study in this seminary. So, to show our gratitude, may I request uh, pr President to please accept a small token of love while Brother Alladi Vidyasaka will come forward and present the same. Thank you all. Thank you. Respected Chairperson, 
honorable president vice president principal and chief guest and all the other faculties all other pastors well wishers parents and all the supporters i greet you all in the matchless name of our lord and savior jesus christ on behalf of bd graduating student i am standing here to thank our college faculties uh, on this occasion on behalf of bd student uh, we show our gratitude to our college so we are giving as a token small amount to our student fund for fees those who are financially struggling students we are planning to give so i request now i am giving ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ ഫങ്ഷൻ്റെ ചെയർമാനായിരിക്കുന്ന കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ ബാക്കി വേദിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർ അധ്യാപകർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് കടന്നു വന്ന ഏവർക്കും ദൈവനാമത്തിലുള്ള വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ബി സി എസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബാച്ചിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഉപഹാരം ബി സി എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കൈമാറുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രസിഡൻറ്റിനെ വിളിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് പ്ലീസ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിലീസിംഗ് മോചനം ഐ ഇൻവൈറ്റ് റവറൻ തോമസ് മേത്യു ആൻഡ് ആശിഷ് ജോസഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചീഫ് എഡിറ്റർ Uh, to do so praise the lord hallelujah respected chair guest of honor honorable president principal estimate faculty past years parents and all my dear friends in christ i greet you all in the matchless name of our lord and savior jesus christ it is my privilege and pleasure to be introducing to you mochanam 2023 the magazine is based on the theme of this year called to save we have dedicated the magazine to refuse collectors across the world we remember the servants of nature whose service is invaluable to the community and to the nature as well though in many occasion we do not recognize the work of refuse collectors but in this occasion we the faith faith theological seminary family want to highlight their great service towards the community and to the nature as well i want to thank the president reverend dr alexi george our principal dr anni george and reverend samji koshi for their valuable support support and encouragement i also thank the entire community for participating and contributing to this magazine i hereby thank reverend thomas matthew for his tireless effort towards the magazine he was a pillar of strength and constant source of support he stood with us at each and every step of its progress words cannot describe my gratitude towards you sir i also want to thank the associate editors sister kesia mol aju and brother joji joni for their effort help and contributions i thank all my teachers and colleagues and alumni who wrote articles for the magazine in fact the whole magazine committee who stood with me hand in hand for the completion of this magazine once again thank each and everyone join with us in the great endeavor thank you all i here we invite reverend dr alexi george the president of our seminary to release this year's magazine mojanam 2023 by handing over to the guest of honor
Thank you. I appreciate the hard work of uh, Thomas Matthew sir and uh, magazine committee for releasing the magazine on time. Thank you. Next is a felicitation. We have a couple of people who are assigned to give felicitation. First, faculty representative Dr. P.J. Johnson and alumni representative Pastor Kudian K. Philip. Each will take two to three minutes. Thank you. Dear graduates, congratulations. You have made it. And you have won this short race, which is part of a longer course. So in the presence of all the respected dignitaries here, faculty, and friends, on behalf of the loving teachers, I take this time to congratulate all of you who have completed your course of study. And we certainly appreciate your hard work your discipline, and perhaps it was not at all easy for many of you to continue your study in this period of global pandemic, and God helped you to overcome it. It was nothing but God's grace, the mysterious grace before which we could only stand in awe. Now your success is a truly the amalgamation of your hard work the courage to face the difficulties and the measure of discipline to which you can submit yourself. Now here we are today to celebrate the conclusion of your journey through this institution. We don't say goodbye, but we say come again. Now as it is said in some of the cultures when somebody leaves, now some of you can come back to use the library or pursue your studies, or sometimes speak in the missionary chapel, or some of you can come back holding the hands of your kids to show the rooms where you stayed, where you laughed and joked and cried and prayed and wondered about your unknown future. Now, in fact, that has been our fear always, the journey into the unknown future. Now, on this day, as you cross this threshold and you begin a new journey. That's your own journey. Now these productive ambience and ethos of the seminary where the praises of God reverberated for the past 50 odd years may give you confidence and courage and hope to go forward and do much more greater things for, you, for the Lord in the field. Hold on to the hand of God, the traveling God, who is not static or stationary, now, who can do greater wonders in your life if you submit yourself to this God. Now, on behalf of faculty, I take this time to congratulate all of you, and I wish all success in your ministry. And may God bless you and encourage you as you enter the world, a beautiful, yet a turbulent world. Hold on to the promises of God. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand. Again, he says, for I, the Lord, your God, hold your right hand. It is I who say to you, fear not for I will help you. Now this assurance is to everyone who is part of the covenant community, who entered into a loving relationship with, with the Lord. As light and darkness alternate, days are added to days. Now may God help you to know him more clearly, to love him more dearly, and follow him more nearly day by day. And let this be our prayer and our prayer. Now, once again, let me say congratulations. God bless you.
ഫാരദ സുവിശേഷപ്പ് വ്യാപ്തിക്കും ഇന്ത്യയിലെ പെൻഡകോസ്റ്റുകളുടെ സംഗത വളർച്ചയ്ക്കുമായി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഫേത്തി ഓഗസ്റ്റമിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നൂറുകണക്കിന് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ക്യാമ്പസിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന പ്രതിനിധിയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ ദർശനത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ച ഡോക്ടർ ടി ജി കോശ് സാർ അതുപോലെ തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കൂട്ടുപ്രവർത്തകർ അവരുടെ അർപ്പണ ബോധവും കഠിനാധ്വാനവുമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഇത്രത്തോളം വളർത്തുവാൻ ഇവിടെയാക്കിയത് നല്ലിന്ന് ഏതാണ്ട് അൻപത്തി ഒൻപത് വേദ വിദ്യാർത്ഥികൾ വ്യത്യസ്തമായ കോഴ്സുകൾ പഠിച്ച് പൂർത്തിയിരിപ്പാൻ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് പൂർത്തിയിരുപ്പാൻ ലഭിക്കുന്ന നല്ല വസ്ത്രങ്ങളെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബി ടി എച്ച് ബി ഡി പഠനങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയിരുപ്പാൻ ദൈവം എനിക്ക് അവസരം തന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രാജുവേറ്റ് സർവീസാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇന്ന് അൻപത്തി ഒൻപത് വേദ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച് അലുമിനയുടെ ഭാഗം കൂടിയാകുകയാണ് തീർച്ചയായും മൂന്ന് പദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകണം ധന്യനായ പൗലോ സ്ലിഹ പറയുന്നത് പോലെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ ദൈവ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായ മിശ്രിയായ പൗലോസ് പറയുന്ന മൂന്ന് പദങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിന് ഞാൻ കടക്കാരനാണ് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല ജോൺ ബസ്സിൽ പറയുന്നു ലോകം എൻ്റെ പ്രസംഗവിധിയാണ് ഭാരത സുവിശേഷ ലോക സുവിശേഷത്തിന് ശക്തമായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹായിക്കട്ടെ വില്യം കേറി പറയുന്ന പോലെ ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ഫ്രം ഗോഡ് അറ്റൻ ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ഫോർ ഗോഡ് എല്ലാവിധമായ ഭാവങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട നേരുന്നു ഈ സ്ഥാപനത്തെ നിന്ദിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ അവസരം തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മൂന്ന് പേരൂടെ ഫെലിസ്റ്റേഷൻ പറയാനായിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റർ പ്രിൻസ് കോശി റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ചർച്ചസ് റവറൻ ഫിന്നി ജോസഫ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് എക്സ്റ്റൻഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റവറൻ ലിജു കുറിയ കോസ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്ക്രിച്ചർ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഈ അനുഗ്രഹീത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ വേദ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പച്ചൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത ആ ദർശനത്തിൽ ഒരു പൊൻതൂവൽ കൂടെ ചാർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീത ദിവസമാണ് ഇന്ന് എന്ന് ഞാൻ സന്തോഷത്തോട് ഓർക്കുന്നു സുവിശേഷത്തിന് ഒട്ടും അനുകൂലമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഓർത്തുകൊള്ളുക എല്ലാ മേഖലകളും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ കൊട്ടിയടയ്ക്കുവാൻ തത്രപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തടവറകളുടെ വാതായനങ്ങൾ വിശാലമായി തുറന്നുകൊണ്ട് സുവിശേഷത്തെയും സുവിശേഷകരെയും എത്രയും വേഗം നിയമക്കുരുക്കുകളിലൂടെ ഇരുമ്പഴികൾക്കുള്ളിൽ തളച്ചിടുവാൻ ഭരണശിരാ കേന്ദ്രങ്ങൾ തത്രപ്പെടുകയാണ് 
മനുഷ്യൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പോലും ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ധർമ്മപുരവും അരിക്കൊമ്പനും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെല്ലുവിളിയായി നിൽക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ മുഴുവനായി തകർത്തു കളയുന്ന വിലക്കയറ്റവും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും മറുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു എല്ലാ മേഖലകളിലും മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തോട് പടപൊരുതുന്ന ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യ പ്രസംഗകൻ വിശിഷ്ട അതിഥി കർത്താവ് ദാസിന് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇരുളടഞ്ഞ ജീവിതപാതകളെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കുവാൻ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ദീപശിഖയുമായി സധൈര്യം മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ഞാൻ ഞങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് മണക്കാല ഷാറോൺ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായി ആരാധനകളിലും ആത്മീയ കൂട്ടായ്മകളിലും വിശേഷിച്ച് വേദവിദ്യാർത്ഥിനികളായ പ്രിയ സഹോദരിമാർ നിരന്തരം സംബന്ധിച്ചിരുന്നു ഈ വർഷം ദൈവത്തിന് വചനം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളായ സഹോദരങ്ങൾ പലരും സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആത്മീയ കൂട്ടായ്മകളിലും സഹകാര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഈ സമയം ഓർക്കുന്നു ഈ സമയം മണക്കാല ഷാറോൺ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ചിലുള്ള ഓരോ കുടുംബങ്ങളുടെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ദൈവസഭകളുടെയും പേരിൽ എല്ലാവിധമായി മംഗളങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നേർന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു അവസരം എനിക്കായി അനുവദിച്ച ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്നിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഫേത്യോൾ സെമിനാരിയുടെ അൻപത്തി രണ്ടാമത് ഗ്രാജുവേഷൻ സർവീസിൽ പങ്കെടുക്കുവാനിടയായതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷയായിരിക്കുന്ന പ്രിയാനി മാഡം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകർ വിശിഷ്ട അതിഥികൾക്കും വന്ദനം ചെല്ലുന്നു പ്രിയ കുരിങ്കപ്പിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ചില വർഷങ്ങൾ ഞങ്ങളും ചെലവിട്ട ഈ ക്യാമ്പസിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഈ വർഷവും ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനെയും ആശംസകളും അനുമോദങ്ങളും അറിയിപ്പി അറിയിപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നാം പറയുന്ന പോലെ ഇവിടുത്തെ സെമിനാരിയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വകയായി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പല സ്റ്റഡി സെൻറ്ററുകൾ നടക്കുന്നു അമേരിക്കയിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നാല് സ്റ്റഡി സെൻറ്റേഴ്സ് പ്രധാനമായുണ്ട് പാലാരിവറ്റത്തും വൈറ്റ്ലയും കലയപുരത്തും അതുപോലെ കല്ലിശ്ശേരിയിലും ചെങ്ങന്നൂറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കല്ലിശ്ശേരിയിലും ഇവിടെയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൽ നടക്കുന്നു അവിടെ നിന്നും ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യാനിടയായി തീർന്നു അവരുടെയൊക്കെ പ്രതിനിധികളെയായി ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററുകളുടെ പേരിലുള്ള എല്ലാവിധമായ ആശംസകൾ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിനും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രിയ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനും അർപ്പിക്കുന്നു ഡേവിഡ് ലിവിക്സ്റ്റൺ പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഇങ്ങനെയുണ്ട് ക്രൈസ് ഓളി ക്യാൻ സേവ് ദ വേൾഡ് ബട്ട് ക്രൈസ് കനോട്ട് സേവ് ദ വേൾഡ് എലോൺ യേശുവിന് മാത്രമേ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ പക്ഷേ യേശുവിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഹി നീഡ് പീപ്പിൾ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് യു നമ്മളെപ്പോലെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള അനേകരുടെ അവരിലൂടെയാണ് കർത്താവിന് ഈ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ലോക ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്ന വലിയ മിഷൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുന്ന നിങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടെ അനുമോദിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാം അതേപോൽ തന്നെ ചച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന നിലയിൽ ചച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എല്ലാവിധമായ അനുമോദങ്ങളും അറിയിപ്പിക്കുന്നു എന്നോടൊപ്പം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മിഷൻ ഡയറക്ടർ പാസ്റ്റർ വൈ മോനി ഞങ്ങൾ സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ വൈജുമോൻ അവരുടെ എല്ലാം പേരിൽ ചെസ് കോഡ് സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ അനുമോദങ്ങളും ഈ സമയത്ത് ഗ്രാജുവേഷൻ നൽകുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചില സഹോദരങ്ങൾ പ്രിയ ജിവിൻ ജോൺസൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം അനുമോദിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ കർത്താവ് ഏറ്റവും ശക്തമായി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്ന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അനുമോദങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അതി പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യ
വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഓരോ ഭാഷയിലും ദൈവോചനം എത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യമാണ് മാതൃഭാഷയിൽ നാം ഈ ദൈവോചനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പല ഭാഷകളിൽ നാം ഈ ദൈവോചനം വായിക്കുമ്പോൾ നാം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ഭാഷയിലും ദൈവം അവരുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഹൃദയം നാം അവരോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടതാണ് വിശേഷാൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോടും സഹോദരികളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നാം ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി കൈത്താങ്ങലും പ്രാർത്ഥനയും പ്രവർത്തനവും വളരെ ആവശ്യമാണ് നമ്മളുടെ തലമുറയിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഭാരതത്തിലുള്ള ഭാഷകളിൽ ദൈവോചനം എത്തുവാൻ ഇടവരട്ടെ എന്നുള്ള ആശ്വാസങ്ങൾ നേരിടുകയാണ് വിശേഷാൽ ഭാരതത്തിലെ ഛത്തീസ്ഗഡിലും ഒറീസയിലും വേദപുസ്തക പരിഭാഷയോടനുബന്ധിച്ച് ഫേത്തിയോളജികൾ സെമിനാരിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നു ഒറീസയിൽ നടക്കുന്ന റവരൻ മാത്യു സെം കുര്യൻ ആൻഡ് റുബിമ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ലിജു ലിസ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ദൂരങ്ങളിൽ നിന്നും യാത്ര ചെയ്ത് മാതൃഭാഷാ പ്രവർത്തകരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ അവരെല്ലാവരും നിങ്ങളെ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഈ ധന്യമുഹൂർത്തത്തിൽ ആശംസകൾ നേരുകയാണ് നമുക്കൊരുമിച്ച് ഭാരതത്തെ നേടാം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ഈ ദൈവവചനം അവരുടെ മാതൃഭാഷയിൽ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം ഈ സമയത്ത് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനുള്ള എല്ലാവിധമായ ആശംസയും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു അമ്മേ സ്തോത്രം രണ്ടു പേരെയും കൂടെ ഫെലിസിറ്റേഷനായിട്ട് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് റവറൻ ജോൺ തോമസ് ശാരം ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് അതിനുശേഷം റവറൻ ജോൺസൺ കെ സാമുവൽ താങ്ക് യു Dr. Alexi, Dr. Um, Annie George, uh, I greet you both in the name of the Father, Son and Holy Spirit. It's a great privilege for me to stand before you, the rest of the Shadow Fellowship workers and teachers and uh, faculty uh, behind me, as well as the new graduates who are here. The story has been told that when Manakala Bible Institute was started, my father was here opening the, doing the opening prayer. I believe that he used the word that this institution become a place where doctor degrees would be given. And we saw the results of that a few years ago when the first batch of doctor people were graduating from this institution. God has been faithful to this institution. God has been mighty in this institution. As I travel around the world, I see graduates from Manakala all over the place, all over the world. And it's the testament of the quality of education that you are providing here that resulting in fine young men and women of God being produced not just to give them an education but to give them a quality and a love of god that they would continue to serve in god's vineyard and i thank you all, all the people who are working behind the scenes uh people who are able to come here today and not able to be here today uh we thank you for that and on behalf of shadow fellowship church we thank you once again congratulations ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭമായി ഞാൻ എൻ്റെ മുൻപിൽ ഇത് കാണുന്നു അൻപത്തി ഒൻപത് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഇന്ന് പകൽ കാലമാനിലയിൽ പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ഒരു വർഷം ഇവിടെയുള്ള മലയാളം മീഡിയം ക്ലാസ്സിൽ സംബന്ധിക്കാനുള്ള ഒരവസരം എനിക്കുണ്ടായി 
ആ സന്ദർഭവും നന്ദിയോട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കുമ്പനാടുള്ള ഹെബ്രോൺ വേൾഡ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വർഷം അങ്ങനെ ഇവിടെയും പഠിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം വലിയവനായിരിക്കുന്ന ദൈവം തന്നു ഇന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന വാത്സല്യ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അപ്പസ്തുലനായ പൗലോസ് തീമോത്യൂസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലൂടെ അരളി ചെയ്തിട്ടുള്ള അഥവാ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് പദങ്ങൾ ഒന്ന് നല്ല ഭടൻ രണ്ട് നല്ല കായികാഭ്യാസി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഓട്ടക്കാരൻ മൂന്ന് അധ്വാനിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരൻ ഈ മൂന്ന് പദപ്രയോഗങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പ്രയോജനം നൽകുന്ന മൂല്യമുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്ന പദങ്ങളായി എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുവാൻ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന വത്സല്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല ഭടൻ്റെ അർപ്പണബോധവും നല്ല ഓട്ടക്കാരൻ്റെ ചിട്ടയും നല്ല കൃഷിക്കാരൻ്റെ കഠിനാധ്വാനശീലവും ശുശ്രൂഷയിൽ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിശക്തമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയാകും എന്നോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ തന്നെ ഈ മണക്കല ഫെയ്ത്ത് തിയോളജിക്കൽ സെമിനിയാരിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഴ്സ് നടക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ദൈവകൃപയാൻ നാല് വാത്സല്യ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ടിടയായി അത് ഓർത്തു സ്തോത്രം അവരെ ഓർത്തു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർത്തു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബങ്ങളുടെയും അപ്പോൾ തന്നെ മണക്കാല ഫെയ്ത്ത് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഴ്സായി കല്ലിശ്ശേരിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഴ്സിൻ്റെ ആ ക്രമീകരണത്തിൻ്റെ പിൻവലുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും നിങ്ങൾ കർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവമെ സഹായിക്കുന്നു we have uh, teachers who are becoming super innovated that is past 65 so there are two teachers among us however we wish to honor one of them uh, to do so i invite dr matthew c vargis Praise the Lord. It's my great delight and honor to introduce Reverend Dr. Cherian Matthew, who has completed 28 years of excellent service at FDS. Reverend Dr. Cherian Matthew was born on 3rd December 1957 as the grandson of the renowned evangelist Vandamed Chakochan and son of Mr. P.V. Matthew and uh, Rachel Matthew at Punaveli. His wife, Reina Charian. They are blessed with three children, Vula, Christy and Shifa. And they have five grandchildren. Reverend Dr. Charian Matthew studied at FTS in the first BD batch that is from 1984 to 1988 he did his mth in christian ministry at utc from 1993 to 95 as a personal note he was 2 years senior to me while doing our bd studies here and uh, we were contemporaries at uh, utc along with our chief guest Reverend Dr. V. S. Varghese. Reverend Chirian Matthew joined FTS in 1995. Later on, he did his Doctor of Ministry from Senate of Sarampur. He has served the Lord in different capacities as local pastor, former director of Sunday School Association at Sharon Fellowship Church, 
Right now he is serving as the center pastor of Punilur South Center. He is a versatile personality who is down to earth, accessible, compassionate, and witty. You will notice a disarming and graceful smile which is decorated by his luxuriant beard. Whatever he does, he leaves a unique Charyan effect. Suprasiddha Suvisheshagan Vandermed Chako Chayande Charumagan Sri P.B. Matthew, Sri Madhi Rachel Matthew, Dambadigalde Magan I. December 3rd, Ayatulati Anipati Edil Punnaveli Anna Salatha Kardavida Dasan Charyan Matthew Janichu, Jeeva Bangali Reena Charyan, Makkal Beulah, Christy, Shifa, Avrugu Deiva Anja, Kuchumakle, Dana Mandalgi. Poorna Samaya Suvishashavelikula Samar Patatho Rude, Adlati Anpathi Nali Mudal, Anpathi Yattu Verirula Samayam, FTS Le, Pradhamiga BD Bachil, Padikwanidai Ai, Todana UTC Le MTHM, Adini Shesham, Sarambi University Le, Dr. Ministry, ada yang kerja semua kau ni dia itu urut. Ayat lain itu tu nanti Angel, FT sila full time faculty ayat itu, ada yang kami seven am ada baca. Peradesiga Sabha Shishrushan, Charan Fellowship Center School Association President, Enam nilai le ada yang kami perbaiki cerun da. Ipol Punilur South Center le Center Past ayat itu setiri Maya seven am anjing. Adakah orang yang berhubung dengan perdebatan? Anak kerja dengan ayah dia bagaikan arya perdana councillor, faculty secretary, mereka juga perbincangan, sengaja jen ini betis dan nelayan ini tanda perdebatan dewan lagi di kena kerjugal adakah beli perduan ayat yang sahaja. Adakah orang pada ni adakah orang yang narma Fashion preen gude ya na. Adakah paranya aneka narman gede lori narman ente manusia lepoju munda. Pahang gandal bishop panu thonam. Ena dar tatil urik apiaru boleh malla. We do appreciate the efficient service rendered to Faithful Seminary. By Reverend Dr. Charyan Matthew from 1995 to 2023 as full time faculty member, empathetic counselor, erudite scholar, empowering motivator, and enchanting musician. So let us give him a big round of applause to the one and only Charyan Matthew. Now may I request Reverend Dr. Alexi George to give away a memento to Dr. Cherry and Matthew in appreciation to the excellent service rendered to the seminary. Respected dignitaries, including President, Principal, Chief Guest, Dr. V. S. Vargis, we are together in UTC Bangalore for our MTH. And uh, my dear friends, Christian greetings to all of you. It was in 1984 that I reached the campus of FTS, which became a determining factor for the choosing of my career and ministry that lasted for the last 37 years. When I joined the seminary for my studies, 
I had a very small dream of doing just one or two years of study and leave the seminary for gospel work. It was because I did not have a sponsor for my studies. But God's faithfulness was really a motivation. Along with the generosity of our founder president, Reverend Dr. T.G. Koshi, which helped me to complete my studies in 1988. Then I was sent to Mumbai and Baroda in Gujarat for pastoral ministry in the Sharon Fellowship Churches by Dr. Koshi. However, towards the end of my third year in Baroda, I got a letter from Dr. T.G. Koshi stating his desire to send me for further studies. When I came out after the completion of my MTH from UTC Bangalore in 1995, I realized the depth of the fatherly care of the Reverend Dr. T.G. Koshi, who spent about 80,000 rupees during 1993-1995. Since 1995, when I became a faculty member of this prestigious institution, I could experience the abundance of love, care, acceptance, and respect of all Ebenezer family members, faculty members, and all staff members. I have a great appreciation about my students also. I have no complaints about any of the students. It gives me immense joy and pressure to believe that all students are good, responsible, faithful, loving, and respectful towards each other, towards the faculty and staff. I am grateful to the Sharon Fellowship Churches also because they gave me very many opportunities to minister among the churches, including the Manakala Sharon Cathedral. I am thankful to the alumni of FTS also for their love and concern for me. Special thanks to Reverend Dr. Matthew C. Matthew C. Varghese for the very beautiful lubricative comments. Sir, in all its positive sense, in honor of me. Thank you all. Sarangam bo nila, saratho vasham padpi ke nunda idikhe. Full time faculty member writer, alla idikhe mande matra idlo. Ada senate inda rule ana, sixty five ana full time faculty members padpi ke an patinda. Okay. Now, word of thanks by. This is Samji Koshi. Good afternoon, respected chairperson, um, our honor, guest of honor, esteemed guest, uh, esteemed faculty members, staff, Pastors, Ridley Church leaders, proud parents, fellow attendees, and most importantly, our graduates. I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. It's my honor and privilege to extend my heartfelt gratitude to each one of you who have made this 52nd graduation ceremony of Faith Yolka Signati a great success. I would like to begin by quoting Martin Luther, who said, Faith is living daring confident in God's grace, so sure and certain that a man could stake his life on it a thousand times. Today, as we celebrate the culmination of years of hard work, dedication, faith in God's grace, as our graduates receive their degrees and embark on their respective paths to serve and glorify God. First and foremost, I want to thank Almighty for showering his blessing 
throughout today's program. And I want to express heartfelt gratitude to our chairperson. Thank you for your contribution as principal and chairman of today's graduation ceremony. Your leadership and guidance and dedication have made this event a huge success and also have ensured that our graduating class has an unforgettable experience. Your unwavering commitment to excellence, your tireless efforts to make seminary a better place has been an inspiration to all of us. We are truly grateful for your countless hours of preparation as well as for your ongoing support and encouragement throughout this academic year. I would like to express our sincere gratitude to our chief guest, our guest of honor, Reverend Dr. V.S. Vargis. Thank you for your presence and participation. Your inspiring words and insights have left us a lasting impression on us, and we're grateful for the time and effort you have taken to join us on this momentous occasion. Your words of wisdom have provided us on our graduates with a deeper understanding of the world they are about to enter. Your commitment to excellence and your dedication to making a positive difference in the world have served as an inspiration to all of us, and we are honored to have the opportunity to learn from you. Thank you, sir. I want to take the opportunity to thank the board of directors, especially the president, Dr. Alexei George, Vice President, Ilya Makoshi, the rest of the board members, also the general board members, for your participation and your guidance in all of this. And I also like to thank our distinguished guest, especially the, our international president of Sharon Fellowship Church, other Sharon church leaders, other pastors and other church leaders. Thank you all for coming and participating in this momentous occasion and also for your uh, participation in the felicitation service and all other services. And your presence here is also a testimony to the significance of the theological education and we appreciate your en encouragement and support. I would also like to s express my sincere gratitude to our esteemed faculty members who have been instrumental in shaping the future of our graduates. Your timeless effort, guidance, and mentorship have helped our students grow, learn, and develop their skills. And we are indebted to you for your unwavering commitment to their success. And the most important is our graduates. I want to say thank you for your dedication. Your hard, hard work have paid off, and we are proud of your accomplishments. You have spent countless hours studying, researching, preparing for the challenges that lie ahead. And we are confident that you will use your education to make a positive impact on the world. And I also want to thank you for considering FTS for your studies. And I would also like to thank the families and friends of our graduates who have supported them throughout their journey. Your encouragement, love, and belief in our graduates have been invaluable in helping them to achieve their goals. We thank you all. Before I close, I want to thank the worship team, the arrangement team, uh, the sounds, the people who in shape and to the people who are preparing food. We appreciate your hard work. In conclusion, let me once more congratulate once again our graduates. As we move forward and we want to encourage you to take the knowledge, skills and values you have gained from here to serve others. Whether you go to serve as pastors, teachers, or counselors in any other capacities, we know that we'll make a, you will make a positive impact on the world around you. Apostle Paul wrote in 2 Timothy 4, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. As we celebrate the graduation, 
We are reminded of the importance of fighting the good fight, finishing the race, and keeping the faith. And let us keep the good fight and finish the race and keep the faith. And may God bless you all, and he may guide you and bless you all graduates in your future endeavors. Thank you. Thank you, and um, congratulations, graduates. And you are welcome to be part of the Alumni Association of Faith Theological Seminary. Alumni Association have declared two years of complimentary membership to all of you. So welcome to the Alumni of Faith Theological Seminary. As we continue to look at the theme, Call to Serve, let me read to you what we heard in one of the chapels. People are unreasonable, illogical, and self-centered. Love them anyway. If you do good, people will accuse you of selfish. Do good anyway. If you're successful, you will win false friends and true enemies succeed anyway. The good you do today will be forgotten tomorrow. Do good anyway. Honesty and frankness may, makes you vulnerable. Be frank and honest anyway. The biggest people will be the biggest ideas. With the biggest ideas can be shut down by smallest people with the smallest mind. Think big anyway. What you, sp when, what you spend years building may be destroyed overnight. Build anyway. People really need help, but may attack you if you help them. Help anyway. Give the world, the church, the best you have got. But you will be kicked off, you will be kicked in the teeth. But give the world the best, the church, the best you could give. God bless you guys. We love you. We are proud of you. May I invite Reverend Benjamin Varghese for the concluding prayer and benediction. Mahadeyome, Sorgasta Pidave Adiangalange, Stodikino, Angekas, Totram Chino And Bathir and Dam of the graduation service of Dutch in the Boyle Card and Nadaku and Dakavanam. I would take a prasad and Doni the Orta, Nani Orda, Yangan Nakas Totram Chino. And you get a Patashishro Shagal Dutch and Nadaku and Ninda Makal Patice, Vili Lake, Pui, Shusha, Shaveli, Yata Kavanamula, Avasarangal, Lepiku, and Takavanam. Nyanir Prasthanam, Yangal Kudanagi, the Nadam, Nani Oda, Yangal Nanakus Totram Chino. Other Muhandera Mai Turna, Katavinda Dasane, Ortum, Protanangale Orta, Pratikino, Yangale, Ninda Makale, Levi, Modun, Sahai Kaname, Yangalangi Oda Pratikino. Priya Katavi, Prasthanate. Pinayim Tirisan Hill Paramel Bishop Ratikino, Anigri Hikapata Vihatil, Varsituru and the Kavanam, Avadan Sahai Kaname in the Paratikino, Katavi Visheshal, Nindavajanam Padija, where Katanavogana Priya Patavare, Avaravaritana Stanning Lil, our Kavishamula Buti, Yanum, Devagarve in Nalgi, Sahai Kaname in Yangalangi or the Paratikino, Uru Butimutula, Dogatilika, Katani Edinburgh. I wish him lay a lamb and muggle him. Samadhanum, Sandoshum, Priyakartavi, Yella, Visitil and Dinamate Mahutapurthaname. E. Prasthanum, what it be named, what teach you one the corner of the Akaname and the Bine Yangal Pratikino. One year Nerikin, every modern Nanigri Hikaname. Samadhan Tora got on the Boguani de Akaname. Ninde. Wajan and Patija Puria Kalanabog and the Priya Pato, Ravara Salangalin, Walter Vijayamai, the Protiku and our Kasahai Kerame in the Pratikino, Manu Mahutu Mavati Kumatra Mirikate, Yishukata in the Sanyamulanamatil, Tadmei Adiangal Pratikino, 
കേൾക്കണം പിതാവി പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും കാവലും നാമേവരോടും നാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും വിശേഷാൽ നിന്റെ വചനവുമായി വെളിയിലേക്ക് പോകുന്ന നിന്റെ മക്കളോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകണമേ ആമേ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം ജയം നൽകിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ആമേൻ ആമേൻ ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും ഇരുന്നാട്ട് ഫാക്കൽത്തി ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഇപ്പം റിസെഷൻ ആണ് റിസെഷന് ഇവർ നടന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് വഴിയൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണമേന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ദേവദാസന്മാരും സഹോദരിമാരും ആയിട്ടുള്ളവർ താഴെ മെസ് ഹോളിൽ ആഹാരം കഴിക്കാം ആദ്യം അവർക്ക് അവസരം കൊടുത്താലും graduates and immediate family members nammal exam hall ilana chapel ne mugalilulla sthalathana food kramigirichirikkunathu adava ningal kelupam poganam enna aagraham undengil buffet thaale mesilotu povumbol avada kramigirichittunde chief guest and distinguished aayittulla guest nu vendi mess hall inde aduthulla murilum aahara kramigirichittunde teachers can join with the graduates about the chapel as well mensla ennu vishwasikkunu ipo graduates ella velnaatta faculty members poyina sesham ladies aadhyam poguva pinne male students poguva photo ikku vendiyulla thayar edupaan <laughs> 